इसलमाबाद प्रदेश मैं तक तो पश्चिम पाकिस्तान एक प्रदेश और पूर्व पाकिस्तान और एक प्रदेश निज निज प्रदेश आसलें फिर से तरह सेटलमेंट ट्रेनिंग हलो अन्न्य ट्रेनिंग इत्यादि हलो क्या इसलमाबाद फिर गए द्वित बस ट्रेनिंग निल दि जब ट्रेनिंग बोला तो पोस्टिंग हलो क्या प्रथम पोस्टिंग लंडन जी पाकिस्तान हाईकमिशन बच्चर पर অক্টোবর মাসে এই ট্রেনিং পিরিয়ডে অথবা যখন জব করার আগে পর্যন্ত এক কত সালের আগে কোন বৈষম্য মত আচরণ কি বন্ধ অনুভব করেছেন যে আপনি বাঙালি বলে পাকিস্তান সার্ভিসের কাঠামোতে কোনো প্রবলেম অনুভব করেছেন সেটার আগে আমি আর একটু ব্যাকগ্রাউন্ড বলতে চাই আমি কিন্তু এমএটা পড়েছি করাচি ইউনিভার্সিটিতে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে অনার্স পড়ে আমি এমএ পড়তে করাচি ইউনিভার্সিটিতে যাই সেই জামালেন করাচি কেন से जमाना एक धरण स्कलारशिप छो बत इंटरविंग स्कलारशिप पूर्व पाकिस्तान बीस जन छात्र के पश्चिम पाकिस्तान विभिन्न शिक्षा प्रतिष्ठान विभिन्न लेवेले आंडार ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इंजिनियरिंग मेडिकल पढ़ार्जन वृत्ति दी पश्चिम पाकिस्तान सरकार ठीक तेमन ही भाव पश्चिम पाकिस्तान बीस जन छात्र के पूर्व पाकिस्तान पढ़ान पढ़ार्जन धरण वृत्ति देव हत तो ओरण प्रोग्राम उद्देश्य छो जो पूर्व पाकिस्तानी छात्ररा पश्चिम पाकिस्तान गेले पश्चिम पाकिस्तानी छात्ररा पूर्व पाकिस्तान आसले तर मध्य बोझाबुझी भलो इंटीग्रेशन से स्कलारशिप नाम हल इंटरविंग स्कलारशिप क्योंकि एखे बोले रखा दरकार जी हमें जरा पश्चिम पाकिस्तान पढ़ते गलम पूर्व पाकिस्तानी मैं बांगाली प्रत्येके धारणा नहीं फिर आसलम जो वो थका जा क्या एरक मन है सब धारणा नहीं लोक संगे थका जाने गए देखल आसले से जमाना षाटर दशके विशेषकर पंचाशे दशक शेष दिखे डिसपेरिटी नाम एक शब्द खूब प्रचलित छो बैषम्य पूर्व पाकिस्तान साथ पश्चिम पाकिस्तान विभिन्न क्षेत्र में क्या भाव बैषम्य चलते सेटार पत्र पत्रिका खूब आलोचित हत पत्र पत्रिका खबर होत से जमाना पश्चिम पाकिस्तान कयटा कलेज आ सरकार सरकार कलेज और तरह विपरीत देखा गया जो पूर्व पाकिस्तान पूर्व एलिकाते तीन भाग एक भाग कलेज होते तरह देखल प्रत्यक्ष भाव देखल जिनगल जेटा पत्रिका आगे पढ़े मानुजन का शुने निजे गए देखल जेमन कराची नेवल हेडकोआार्टार्स पेशोर एयरफोर्स हेडकोआार्टार्स रावल पिंडी अपनर आर्मी हेडकोआार्टार्स तर पाकिस्तान राजधानी कराची छो से आईब खान प्रथम पर्या ट्रांसफार कर रावल पिंडी तर जो रावल पिंडी राजधानी ट्रांसफार कर इंटरिम अंतर्तकालीन व्यवस्था हिसाब से पर आर इसलमाबादे जो कन्स्ट्रकशन क्ज शेष हलो तक से स्थानान्तरित कर पाकिस्तान राजधानी तो ये आर्मी सब किस पश्चिम पाकिस्तान तरह नूतन एक राजधानी इसलमाबाद हल से इसलमाबाद कन्स्ट्रकशन जे तखकार दिन हजार हजार कोटी टाक डलार बला हतो ना जे एक हज़ार कोटी टाकायदी खरच होंगाली कन्ट्रैक्टर तो कोकम सूझ पान ये हलो एक दु नम्बर हलो आपनर जो डिफेंस पार्टेजेस ये नौ बाहन कैना काटा विमान बाहन कैना काटा तर्मिर कैना काटा एखनो तो बांगाली के दिन जूता सप्लाई आर्मिर बुट सप्लाइर एक कन्ट्रैक्टर तो पाय को दिन तो ये व्यवसा वाणिज्य तक थके शुने पार्टर टाकाय राजधानी नतून नूतन तैरि 
তো সেগুলো আগে পড়লাম মানুষজন কাছে শুনলাম এইবার প্রথমবার দফায় ছাত্র হিসাবে গিয়ে দেখলাম করাচিতে পরে কিন্তু আমি আরেক বছর করাচিতে চাকরি করেছি এবং পরে তো দুই বছর ওই ট্রেনিংয়ে কাটিয়েছি সুতরাং মোট চার বছর আমি পাকিস্তানে কাটিয়েছি সে একটা সময় যখন আমার জীবন শুরু হতে যাচ্ছে আর কি তো এমনি জায়গায় তো পরিসংখ্যানগত দিক দিয়ে আমরা জানি যে বৈষম্যটা আসলে খুব প্রকট ছিল কিন্তু এমনি ধরেন সামাজিক ক্ষেত্রেও কি এইটাও প্রকাশ পেত যে ওরা আমাদেরকে বাঙালিদেরকে একটু হেও মনে করত বা এথনিক কোনো ইয়ে ফিলিং ছিল যে এরা অত সাভিউ ম্যান বা অত বড় মা ভাই ইয়ে মা সমান মাপের মানুষ না প্রায়োজন তাই করত প্রায়োজন কিন্তু এর ব্যতিক্রম ছিল কিন্তু সাধারণ মানুষের ধারণা ছিল যে আমরা বাঙালি মানে একটা ইনফিরিয়ার রেসের মানুষজন তো এটা যে সাধারণ মানুষ বলতেন সাধারণ মানুষের বলার পেছনে পাকিস্তানের নেতা নেত্রীদের যে সমস্ত কথাবার্তা সেটা কিন্তু আরও একটু উস্কিয়ে দিত ঠিক এই মুহূর্তে আমি কোটেশনটা এক্সাক্টলি দিতে পারিনি কিন্তু আয়ুব খানের সেই বইটা যখন বের হলো ফ্রেন্ডস নট মাস্টার্স ওটা বোধ হয় ছেষট্টিতে বের হলো তখন তিনি কিন্তু বাঙালিদের সম্পর্কে ভালো কিছু বলেননি তো এই যে আইফ খান প্রেসিডেন্ট পাকিস্তানের আর্মি চিফ ছিলেন পরে ফিল্ড মার্শাল হলেন এবং একটা সময় তিনি আপনার ইস্ট পাকিস্তানের জিওসিও ছিলেন প্রথম দিকে পাকিস্তানের প্রথম দিকে তো তিনি যদি এই ধরনের কথাবার্তা বাঙালিদের সম্পর্কে বলতে বলেন তাহলে তো তার নিচের লোকজন সাধারণ মানুষজন তো বলবেই এবং সাধারণ মানুষ বলতো এবং সেটা যে বলতো তার যে আমাদেরকে সমান চোখে দেখতো না তার একটা বড় উদাহরণ হলো এই যে তারা আমাদেরকে সামরিক বাহিনীতে নিতে চাইতো না একটা কথা বলতো যে বাঙালির নাকি পাঞ্জাবিদের মতো পাঠানদের মতো ছয় ফিট সাড়ে ছয় ফিট উচ্চতর নয় সুতরাং আমরা ডিসকোয়ালিফাইড সামরিক বাহিনীর জন্য বাঙালি মাত্রই ডিসকোয়ালিফাইড এর সময় এর জবাব আমরা তখন দিতাম যে কেন বাঙালি পঁয়ষট্টির যুদ্ধে জেন চৌধুরী জেনারেল জেন চৌধুরী ভারতের সেনাপ্রধান ছিলেন তো তিনি যদি হতে পারেন বাড়ির কাছের উদাহরণ বাঙালি রেস এখন এই বাঙালি আমরা কেন হতে পারবো না কিন্তু বেসিক্যালি তাদের মনের মধ্যেই একটা অবিশ্বাস আমরা পুরো মাত্রায় মুসলমান নই আমরা সহি মুসলমান নই এই ধরনের একটা ধারণা ছিল তাদের মনে আসলে ওগুলো তো যুক্তির ব্যাপার না পরে তো আমরা দেখালাম একাত্তর মুক্তিযুদ্ধের সময় যে বীরত্বের ব্যাপারে আমরা কোনো অংশে অন্য কোনো দেশের সবচেয়ে বীর জাত বীর জাতির তুলনায় একেবারেই পিছনে এক ইঞ্চি নই আমরা দেখেছি সেটা কিন্তু এটা তো একটা মনের ব্যাপার তারা ধরে নিয়েছে যে আমরা মাছলি খানে ওয়ালে মানে মাছ খাই ভাত খাই সুতরাং আমরা মার্শাল রেস নই তো এই ধরনের কথাবার্তা তারা আমাদের সাথে মাঝে মাঝে আলোচনা করতো বলতো তা আপনি তখনই কি বুঝতে পারছিলেন যে ইয়াং ম্যান হিসেবে যে এদের সঙ্গে আর থাকা যাবে না নাকি হ্যাঁ তো তখন থেকে প্রথম কথাটা হলো যে এর আগেও যদি আর একটু যাই সেই ঘটনাটাও পরবর্তী জীবন আমাকে খুব প্রভাবিত করে সেটা হলো চুয়ান্ন সালের নির্বাচন চুয়ান্ন সালের নির্বাচনে প্রথম এই ধরনের একটা সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার প্রয়োগে সাবেক পূর্ব বাংলাতে যুক্তফ্রন্টকে নির্বাচিত করলো কিন্তু সেই সরকারটিকে সেরা বাংলা একে ফজল হক যিনি অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন প্রধানমন্ত্রী বলা হতো তখন তাকে তারা দুই মাস তিন মাসের বেশি থাকতে দিল না বললো যে কি তিনি নাকি কি যেন ভারত এবং পাকিস্তানের সীমানা তুলে ফেলতে চান বাংলাদেশ এবং ভারতের মাঝখানে যে রাজনৈতিক বাউন্ডারি আছে সেটা তিনি স্বীকার করতে চান না তো এই ধরনের কতগুলো অপবাদ দিয়ে সেরা বাংলার মতো মানুষটাকে পর্যন্ত তারা সহ্য করলো না এটা কিন্তু পরবর্তী জীবনে আমাকে খুব প্রভাবিত করেছিল এবং সেটা সবচেয়ে বড় প্রভাব বিস্তার করলো যখন উনিশশো সালে আবার জাতীয় সংসদের অধিবেশন এখান স্থগিত করলেন তখন আমার খুব মনে পড়লো যে আমরা ভোট দিয়ে যাকে নির্বাচিত করি তাদেরকে তারা কেউ একেবারে সহ্য করার বিষয়টা কি তখন একেবারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেল তখন আপনি কোথায় পৌঁছলেন তখন লন্ডনে লন্ডনে কি পদে ছিলেন আমি তখন পাকিস্তান হাই কমিশনের সেকেন্ড সেক্রেটারি ছিলাম আমি জয়েন করেছিলাম থার্ড সেক্রেটারি হিসাবে কিন্তু একাত্তরে আমি সেকেন্ড সেক্রেটারি হিসাবে পদোন্নতি পাই তো কবে ঠিক করলেন ডিফেক্ট করবেন এটি আমি 
प्रथम दिखे जो युद्ध शुरू हल खूब अस्थिर छूब अस्थिर एर बैकग्राउंड और एक कथा बोलते चाहिए प्रसंग उल्लेख करते जो एडेम सीभिल सार्विस एडेम लाहौर से एक प्रवेशनर हम एक क्ष करते हतो से हलो प्रत्येक प्रवेशनार के जे पाँच जन छम सीभिल सार्विस बीस जन फरें सार्विस पंद्रह जन एक निजे पचंद विषय बक्तृता दीते हत पंच जन एक सभापत करबें हमें कि बोल क्यों जरा उपस्थित ता प्रश्न करबें से प्रश्नगू क्यों सामला मोकबला करें जवाबगू कम होगा क्योंकि को जरा शिक्षक इन्स्ट्रक्टर डायरेक्टर डेपुटी डायरेक्टर ता मनीटर करत देखत देखे वोटा क्योंकि आर मार्किंग नम्बर पे हतो पास करते हतो तो अभी जो विषयटार ऊपर तक बक्तृता दिए लाहौर सीविल सार्वस से छः दफा तक हाँ छः दफार ऊपर एक घूरिए ठीक छः दफा एस सच नुट एम भाव घूरिए बोल जो बेसिकाली छय दफार कथा छय दफा बांगाली खूब गुरुत्वपूर्ण ये मेरे नीतेटार मध्य जुक्ति आत्य आतरा जो ताड़ी पायसान सरकार मेरे ने सूतरा ये अपना जो स्थगित कर लो संसद अधिवेशन फार्स्ट मार्च हाँ फार्स्ट मार्च तक देखते पासी से एक खेला आगे जगह लक्ष्य कर चुवान्न निवाचन एवं तरह तरपर देखो अपनी आठान्न साले जे आयुब खान क्षमता दखल कर लें अक्टोबर मासे अक्टोबर मासे क्षमता दखल कर लें क्यों हमारे जतटुक मन पड़े जानुरि मासे पाकिस्तान प्रथम साधारण निवाचन हार कथा छो कई निर्वाचन तो होते ना फिफ्टी नाइन जानुर दिखे निवाचन हार कथा छो कचन तो होते दिल ना तो ये प्रथम एक निवाचन हल पाकिस्तान तेईस बचर इतिहास उन्नीस सत्तर साल नवेम्बर मासे से निवाचने जरा निवाचित हलन तरा बसते ना देश भविष्य क्यों से विषय आलोचना करते सूतरा यत सब बैकग्राउंड नहीं बस अभिज्ञता बार बार मन पड़ो तारा ये करा सूतरा जो यही खान से सिद्धान निले जतियों संसद अधिवेशन स्थगित कर तक और बस विचलित हलम और बस सिद्धान वही एसा थका जा बड़ी आसते हैं पचिशे मार्च गणहत्यार बेपारे कब शुनल मैं कि शुनल पचिशे मार्च गणहत्याटार पर दिन लंडने तो छम मान लंडन तो एक अर्थे बोलते गीडिया कैपिटल निर्कर एक गुरुत्व आज ठीक है क्योंकि लंडन जीतु हमारे कमनवेलथ भुक्त देश लंडन के कमनवेलथर कैपिटल हिसाब से देखा है तो सूतरा पर दिन टेलीफोन जो भलो छा टेली रेडियो टेडियो ते शुने गए इंडियन चैनलगते रेडियो एवं इंडिया अनेक सांबा तक विदेशी गणमामे उपस्थित छो एक और एक कथा आपके बोली बैकग्राउंड बुझते भाला से उन्नीस सत्तर साल से प्रलयकारी घूर्णिझड़ा हल लक्ष लक्ष प्राय पाँच लक्ष दस लक्ष मानुष मारा गल दक्षिण उपकूले वोटा काभार करार्ज क्यों तक दुनिया विभिन्न देश थे अनेक सांबा बांगलेश मानी फल घोषणा कर संकट देखा दी तक ओ जरा आगे एस ता क्यों क्यों द्वित बारो आसलें पाकिस्तान भविष्य 
ঘূর্ণিঝড়ের সময় কিন্তু এটা বেরিয়ে আসলো তার কারণ হলো আপনি আগে যে প্রশ্নটা করেছিলেন আমাদেরকে কিভাবে তারা দেখত ওই সংকটে মানে ওই যে প্রলয়ঙ্করে ঘূর্ণিঝড়টা হলো সেই ঘূর্ণিঝড়ের সময় কিন্তু পাকিস্তান সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিটা আরও প্রকটভাবে ধরা পড়লো আমাদের কাছে এবং এখানে এটা উল্লেখ করতেই হয় যে দেখুন আমরা পাকিস্তানের একটা অংশ পাকিস্তানের ক্যাপিটাল তখন ইসলামাবাদে নেভেল হেডকোয়ার্টার্স করাচিতে কিন্তু সেই উপকূলীয় মানুষগুলোর সাহায্যে প্রথম আসলো সিঙ্গাপুর থেকে একটা ব্রিটিশ মেরিন টিম কতগুলো জাহাজ নিয়ে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর সদস্যরা প্রথম প্রথম পাকিস্তানে তখন তো ইস্ট পাকিস্তানে তখন নেভেল কোনো রকমের ইনস্টলেশন ছিল না সে অর্থে কিন্তু ব্রিটেন ব্রিটিশ নেভেল যে প্রেজেন্সটা ছিল শক্তিটা ছিল ওখানে জাহাজ টাহ যাওয়ার ছিল ওখান থেকে কয়েকটা চলে আসলো বেশ কিছু সাহায্য এবং লোকজন নিয়ে এবং সেটা কিন্তু ব্রিটিশ পত্র পত্রিকায় গণমাধ্যমে এবং পশ্চিমে আর অন্য সব গণমাধ্যমে কিন্তু খুব বড় হয়ে আসলো যে দেখো একই দেশ তারা দূরত্ব তাদের মধ্যে আছে কিন্তু নিজ দেশের সরকার থেকে সাহায্য আগে যায় না আগে গেছে বিদেশি একটা শক্তির সাহায্য ব্রিটিশ এটা কিন্তু ব্রিটেন ব্রিটিশবাসী যারা পরে আমরা যে তাদের কাছ থেকে এত সাহায্য সহযোগিতা পেলাম প্রবলভাবে কাজ করেছিল তারা দেখতে পেল যে আমাদের বিরুদ্ধে বৈষম্যটা কীরকমভাবে ব্যাপক এবং কীরকম গভীর এত লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যাচ্ছে ব্রিটিশ পত্র পত্রিকার টেলিভিশন আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু নিজ দেশের সরকার কাছ থেকে সেই অর্থে সেই রেসপন্সটা তখন আসেনি আপনি কবে ঠিক করেছেন যে ডিফেক্ট করবেন এটি প্রকাশ্যে আমি বললাম আসলে এটা খুব সম্ভব দশ এপ্রিল একাত্তর সালে সেটা হলো জনাব আবু সাহেদ চৌধুরী বিচারপতি আবু সাহেদ চৌধুরী তিনি লন্ডনে ছিলেন সেই সময় তিনি আসলে সংকটটা শুরু হওয়ার আগে জেনেভাতে গিয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ভাইস চ্যান্সেলার ঢাকা ইউনিভার্সিটি ভাইস চ্যান্সেলার এবং একই সাথে ঢাকা হাইকোর্ট ইস্ট পাকিস্তান হাইকোর্টের জাস্টিস ছিলেন তো তিনি পাকিস্তান সরকারের একজন প্রতিনিধি হিসাবে ইয়াতে জেনে ভাগ গেছেন হিউম্যান রাইটস কমিশনের সভায় যোগ দিতে কিন্তু ওখানে গিয়ে যখন তিনি শুনলেন যে তার নিজের দেশেই এই ধরনের গণহত্যা শুরু হয়েছে এবং বিশেষ করে তারই সেই ইউনিভার্সিটি ঢাকা ইউনিভার্সিটি যেটা তিনি ভাইস চ্যান্সেলার সেটা একটা বড় টার্গেট ওখানে এত ছেলে মেয়ে হলগুলোতে থাকতো তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে তখন তিনি ওই জেনেবা তো ওইটা ছেড়ে দিয়ে লন্ডনে ফিরে আসলেন ফিরে এসে কয়েকদিন একটু আলাপ আলোচনা করলেন খোঁজখবর নিলেন এবং আমার যতটুকু মনে পড়ে কথাটা স্যার আলেক ডগলাস হিউম তখন ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবু সাহেদ চৌধুরী স্যারকে তিনি আগে থেকে চিনতেন পাকিস্তানের বোধ উনিশশো সালের প্রথম দিকে স্যার আলেক ডগলাস হিউম না প্রথম দিকে নয় উনিশশো সতেরো সালের দিকে শেষের দিকে কোন এক সময় পাকিস্তান সফরে এসে ইস্ট পাকিস্তানে এসেছিলেন তখন আবু সাহেদ চৌধুরী যখন ভাইস চ্যান্সেলার তখন দেখা হয়েছিল চ্যান্সেলারতে আমার যতটুকু মনে পড়ে তো ওনাদের মধ্যে একটু জানাশোনা ছিল এবং তিনি আবু সাহেদ চৌধুরী সাহেব লন্ডনে ব্রিটিশ সরকারের কর্তাদের কর্মকর্তাদের সাথে একটু কথা বলতে কথা বলে সঠিক পরিস্থিতিটা বাংলাদেশে আসলে কি সেটা তাদের মাধ্যমে জানার চেষ্টা করেছেন তার মর্যাদায় তিনি তো হুট করে এটা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন নাই তখন ব্রিটিশ ফরেন মিনিস্টারে স্যার আলেক ডগলা সিউম আবু সাহেদ চৌধুরীকে একটা মেসেজ দিয়েছিলেন যে আপনি কিছু করার আগে একটু আমার সাথে কথা বলবেন এবং সেই কথাটা তিনি বললেন বোধ হয় এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে তখন তিনি বিবিসিতে গেলেন আমার যতটুকু দশই এপ্রিল সেখানে আমিও এমনিতে ঘুরতে ঘুরতে গেলাম পাকিস্তান হাই কমিশনে আমাকে কোনো দায়িত্বে রাখেনি তারা তখন তখন স্যারের সাথে দেখা হলো অবশ্যই সাহেদ চৌধুরী স্যারের সাথে উনি আমাকে বললেন যে আপনি এখানে এসেছেন আমার কেন স্যার উনি বললেন যে তো এখানে এসেছেন পাকিস্তান হাই কমিশন যদি আপনি একজন কর্মকর্তা আপনি আমার সাথে কথা বলছেন আপনার ভয় করে না তো আমি বললাম যে ভয় করবে কেন স্যার আপনি যদি আমাকে বলেন আমি আজকে চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে আপনার সাথে যোগ দিতে পারি তো উনি বললেন যে আপনি তো খুব সাহসী মানুষ আমি বললাম যে আমি সেটা জানি না সাহসে কি না কিন্তু আমি মনে করি এখন আমার একটা কর্তব্য তো আপনি যদি স্যার বলেন এত তিনি কিন্তু তাঁর এই কথাটি তাঁর এই বইটিতে 
প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি এই বইটি থেকে একটু উল্লেখ করেছেন এই ঘটনাটি যে আমি স্যারকে এই বইটা এই বইটাতে উনি উল্লেখ করেছেন এই ঘটনাটার কথা আমি অফার করেছি চাকরি ছেড়ে দিলে তখন পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে হয়তো কিছুটা চাপ আসতে পারে আরো নানা ধরনের ইমপ্লিকেশন সেটার আছে তো সুতরাং ব্রিটিশ সরকার যেন আগে থেকে পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে পরবর্তী যে কোনো এই ধরনের যদি প্রশ্ন ওঠে সেটা মোকাবেলা করতে পারে আর এটা আমার মনে হয় যেন স্বাভাবিক কূটনৈতিক রীতিতেও পড়ে যে আপনি এত বড় একজন মানুষ ভাইস চ্যান্সেলার মানবাধিকার অধিকার কমিশন মিটিংয়ে গিয়েছিলেন একটা হাইকোর্টের জজ সুতরাং আপনি কিছু করার আগে আমাদেরকে একটু জানিয়ে তো সেটাই তিনি করেছেন সিদ্ধান্ত আমার আগে ছিল যে একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম কিন্তু আবু সাহেদ চৌধুরী স্যার ওটা বলার পরে ওনাকে দেখে ওনার প্রশ্নের জবাব আমি এইভাবে এটা প্রকাশ করলাম কিন্তু এর আগে আরও একটি ঘটনা ঘটেছে সেটা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে যে আমাকে খুব প্রভাবিত করেছিল আমাদের ওই আর দুইজন কলিগ যারা কূটনীতিবিদের চাকরি করছিলেন দিল্লিতে তারা চাকরি ছেড়ে দিলেন একাত্তর সালের পাঁচ মার্চ সরি পাঁচ এপ্রিল তখন কিন্তু মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়নি শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হয়নি কিন্তু তারা পাঁচ এপ্রিল ওই দিনে দুজন কে এম শিহাবুদ্দিন তিনি তখন দিল্লিতে পাকিস্তান হাই কমিশন সেকেন্ড সেক্রেটারি ছিলেন আরেকজন আমজাদুল হক তিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রেস অ্যাটাসি ছিলেন দিল্লিতে পাকিস্তান হাই কমিশন এই দুইজন এই গণহত্যার প্রতিবাদে দিল্লিতে চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং সেটা সারা দুনিয়াতে খুব বড় একটা প্রচার পেয়েছিল প্রত্যাশিতভাবে যে এই ধরনের ঘটনা তো ঘটেনি আগে কোনো দিন যে কূটনীতিবিদরা তাদের চাকরি ছেড়ে দিয়ে নেমে আসছে নিজ সরকারের বিরুদ্ধে কথাবার্তা বলছে এবং বলছে খুব সরব হয়ে বলছেন তারা তো ওই ঘটনাটা ঘটার পরে ওইটা শাহাবুদ্দিন ভাই এবং আমজাদুল হকরা যখন চাকরি ছেড়ে দিলেন তখন আমার মনে হলো যেন আমার কিছু একটা করা প্রয়োজন আমি চাকরি ছেড়ে দিলাম উনিশশো একাত্তরের পহেলা আগস্ট সেদিনও আবার আমার উদ্যোগে আমি চাকরি ছেড়ে দিলাম কিন্তু আবার বাচ্চাটা প্রথম মেয়েটা হলো তেইশে আগস্ট মানে তার বাইশ দিন পরে তারপরে নিউ ইয়র্কে ছিলেন কনসুলেটে পাকিস্তান কনসুলেটে এ এইচ মাহমুদ আলী তারপরে ওয়াশিংটনের তো যিনি ডেপুটি চিফ অফ মিশন এনায়ত করিম সাহেব পরে ফরেন সেক্রেটারি হলেন এনায়ত করিম সাহেব আমাদের কিবরিয়া সাহেব এস এম এস কিবরিয়া মুহিত সাহেব এ এম এ মুহিত তারপর আবুরুস্ত মতিন উদ্দিন তারপরে ছিলেন আমাদের মোয়াজ্জম আলী তো ওয়াশিংটনে যারা চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাংলাদেশের মুজিবনগর সরকারের আনুগত প্রশ্ন তাদের মধ্যে দুজন পরে ফরেন সেক্রেটারি হলেন একজন কিবরিয়া সাহেব আর একজন মোয়াজ্জম আলী তারপরে মুহিত সাহেব তো আমাদের পদত্যাগ করেছেন আর আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে বাংলাদেশ সরকার মুজিবনগর এখন যেটা মেহেরপুরের আমবাগান সেখানে যে শপথ গ্রহণ করলো আপনার সতেরোই এপ্রিল সতেরোই এপ্রিল আঠারোই এপ্রিল খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ঘটনা কলকাতার যে পাকিস্তানের ডেপুটি হাই কমিশন ছিল পুরোটাই বাঙালি কর্মকর্তা যারা ছিলেন তারা ডেপুটি হাই কমিশনার বাঙালি যিনি ছিলেন হোসেন আলী সাহেব তার নেতৃত্বে তেষট্টি জন বাঙালি 
কর্মকর্তা কর্মচারী ওই পাকিস্তানি যারা ছিল তাদেরকে এক্সপেল করল যে তোমাদেরকে এই অফিসার ঢুকতে হবে না এবং সেই দিন তারা ওই পাকিস্তানের যে পতা টাকাটা আমি একজন আমাকে এভাবে বলেন যে কথা ছিল তারা তার পরের দিন এভাবে পাকিস্তান হাই ডেপুটি হাই কমিশনটা দখল করে নেবেন কিন্তু সেদিন বিকালে একটা ঝড় হলো ঝড় হওয়ার পরে নাকি ওই পাকিস্তানের পতাকাটা পুড়ে পড়ে গেল তো তখন নাকি হজন সাহেব বললেন যে তো আগামীকালের জন্য আরও অপেক্ষা করে লাভ নেই পতাকা যখন পাকিস্তান পড়ে গেছে আজকে আমরা বাংলাদেশের পতাকাটা উড়িয়ে দিয়ে এসে থাকি ওই খালি একবার পড়ে গেছে আবার পাকিস্তান পতাকা আজকে আবার উঠাবো আবার কালকে এটা নামাবো দরকার কি আজকে পড়েই গেছে আজকে ওই পড়াই থাক সেই জায়গায় আমরা বাংলাদেশের পতাকা সেভাবে আঠারো তারিখে উড়িয়েছিলেন তারা তো সেটা সারা দুনিয়াতে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল একটা ডেপুটি হাই কমিশন এক সর্মত কর্মকর্তা কর্মচারী ছিলেন তার মধ্যে বেশিরভাগ বাঙালি ছিলেন তেষট্টি জনকে চৌষট্টি জন তারা সবাই এক কাটটা হয়ে পুরো ডেপুটি হাই কমিশনটা পজেশন নিয়ে নিলেন সেখানে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে দিলেন এবং তখন সারা কলকাতা আমি শুনেছি পরে আর কি কিছুটা ছবিতেও দেখেছি যে ভেঙে পড়েছিল এখন সেটি আমাদের আমাদের বাংলাদেশের ডেপুটি হাই কমিশন এবং সেই যে রাস্তাটার উপর সার্কাস এভিনিউ তখন নাম ছিল এখন এটার নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সড়ক কলকাতাতে ওই রাস্তার উপরে আমাদের বাংলাদেশের ডেপুটি হাই কমিশন সেটা একটা বিরাট ঘটনা তারপরে দিল্লিতে আরও কয়েকজন আসলেন পরে হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী ছিলেন তিনি একটু দেরি করে আসলেন আর লন্ডনেও কয়েকজন দেরি করে আসলেন আমার পরপরেই লন্ডনে আসলেন লুৎফুল মতিন নামে একজন তিনি অ্যাকাউন্ট সেকশনটা দেখতেন অফিসার ছিলেন তিনি পাকিস্তান অডিট অ্যাকাউন্ট সার্ভিসের অফিসার ছিলেন আমি এক তারিখে চাকরি ছাড়লাম আগস্ট মাসে আর উনি চার তারিখে আসলেন তার দুই মাস পরে আসলেন রেজাল করিম সাহেব তারও পরে আরও কয়েকজন আসলেন আপনার একজন ছিলেন এসানুল কবির ইকোনমিক মিনিস্টার বাঙালি আজুল হক চৌধুরী নামে একজন ছিলেন এরকম টোটাল কতজন ডিপ্লোমেট বা ফরেন সার্ভিসের মানুষ এরকম পঁচিশ জনের মতো তো মনে হচ্ছে আমার কাছে পঁচিশ জনের মতো কিন্তু এদের মধ্যে কিন্তু অনেকে আবার ফরেন সার্ভিসে ছিলেন না যেমন মুহিত সাহেব তো ফরেন সার্ভিসের অফিসার ছিলেন আবুর উসমতিন উদ্দিন ছিলেন না কিন্তু ওনারা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন যদিও ফরেন সার্ভিসে ছিলেন তখন কিন্তু আমরা এগুলা ভেদ বিচার করি রে আর কি অ্যাম্বাসেডার কূটনীতিবিদের মর্যাদায় চাকরি করছেন হলে হলো চলে আসুন এবং এখানে আরও একটি কথা বলতে হয় তখন মুজিবন সরকারের কাছ থেকে কিন্তু এই সমস্ত বাঙালি কূটনীতিবিদ সকলের কাছে তারা চিঠি পাঠিয়েছেন এর অন্তত দশটা তো আমি লন্ডনে পোস্ট করেছি পোস্ট করে এগুলো বিভিন্ন জনকে পাঠিয়েছি যারা ইউরোপে আফ্রিকাতে ছিলেন তো তখন একটা তারিখ নির্ধারণ করা ছিল যে এত তারিখের মধ্যে আপনাদের বাংলাদেশ সরকারে যোগ দিতে নির্দেশ দেওয়া হলো আপনাদের সব সুযোগ সুবিধা আপনারা পাবেন তবে বাংলাদেশের পক্ষে আপনাদেরকে কাজ করতে হবে এখন আপনারা যদি পারেন যে যে জায়গায় চাকরি ছেড়ে দেবেন মুজিবনগর সরকারের প্রতি আপনারা আনুগত্য প্রকাশ করবেন সেই জায়গায় একটা অফিস খোলার চেষ্টা করবেন বাংলাদেশের প্রচার কাজটা চালানোর জন্য আর যদি মনে করেন না সম্ভব না ওখানকার সরকার হস্টাই তাহলে হয় আপনার লন্ডন চলে যাবেন ওখানে আমাদের যে অফিস মিশন দূতাবাস আছে ওরা আপনাদের সাহায্য করবে দেখাশোনা করবে কি কী করতে হবে বলে দেবে ওখানে বিচারপতি আবু সাহেব চৌধুরী সাহেব আছেন ওই মিশনের প্রধান হিসাবে যুক্তরাজ্য তো বটে পুরো ইউরোপেও তিনি আর সারা দুনিয়াতেও তিনি বলতে গেলে মুজিবনগর সরকার একজন বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে তখন কাজ করছিলেন আর যদি বিভিন্ন লেভেলের মুক্তিযুদ্ধে বলতে গেলে অংশগ্রহণ করেছিলেন দূর থেকে তাদের দুইজন তো রাষ্ট্রদূত ছিলেন মানে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত ছিলেন দুইজন একজন জনাব আবুল ফতে তিনি বাগদাদে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত ছিলেন তিনি তার চাকরি ছেড়ে দিয়ে মুজিবনগর সরকার পক্ষে আনুগত্য প্রকাশ করলেন একাত্তর আগস্ট মাসের পুরো বাইশ তেইশ তারিখের দিকে আর আরেকজন ছিলেন পাকিস্তানের অ্যাম্বাসাডার বাঙালি জনাব আবুল আব্দুল মোমেন 
তিনি আর্জেন্টিনা তিনি বাংলাদেশ পাকিস্তানের অ্যাম্বাসাডার ছিলেন তিনিও মুজিবনগর সরকারের পক্ষে আনুগত্য প্রকাশ করলেন গত সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিকে বা অক্টোবরের দিকে অক্টোবরের শেষ দিকে খুব সম্পূর্ণ দুজন অ্যাম্বাসাডার আর প্রথমে যারা এই ধরনের বীরত্ব দেখালেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে বেরিয়ে আসলেন গণহত্যার প্রতিবাদ করলেন তাদের দুজন কথা আগে উল্লেখ করেছি জনাব কে এম শেহাবুদ্দিন এবং আমজাদুল হক আর ওয়াশিংটনে তো আমাদের যিনি ডেপুটি চিফ অফ দি মিশন ছিলেন মানে পাকিস্তানের ডেপুটি চিফ অফ দি মিশন যিনি ছিলেন জনাব এনায়ত করিম তার সাথে আর গারা ছিলেন বাঙালি কর্মকর্তা চারজন কাউন্সিলর জনাব শামসুল কিবরিয়া পরে যিনি আমাদের ফরেন সেক্রেটারি হলেন এবং অর্থমন্ত্রীও হলেন কিছুদিন আগে যাকে হত্যা করা হয় কিবরিয়া সাহেব ছিলেন মুহিত সাহেব এ এম এ মুহিত পরে যিনি ফাইন্যান্স মিনিস্টার হলেন এখন আওয়ামী লীগ রাজনীতির সাথে খুব সক্রিয় আবু রুশ মতিনুদ্দিন তিনি এডুকেশন কাউন্সিলর ছিলেন তো এই চারজন আর থার্ড সেক্রেটারি হিসাবে ছিলেন তখন মোজম আলী সৈয়দ মোজম আলী তো এরা ওয়াশিংটনে বাঙালি কর্মকর্তা আরও একজন দুজন ছিলেন ঠিক এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে না আর নিউইয়র্কেও বেশ কয়েকজন বাঙালি কর্মকর্তা ছিলেন মানে নিউইয়র্ক মিশন জাতিসঙ্গে যেটা জাতিসঙ্গে যেটা কাজ করে সেই পাকিস্তান মিশনের ডেপুটি চিফ অফ মিশন যেখানে তিনি ছিলেন এস এ করিম সৈয়দ আনোয়ারুল করিম তিনি আসলেন এবং তার সাথে আরও কয়েকজন ছিলেন আর এর আগেই এসেছিলেন প্রথম দিকে মাহমুদ আলী নামে একজন ভাইস কনসার ছিলেন পাকিস্তানের কনসুলেটে তিনি বোধ এপ্রিল মাসে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আনুগত্য প্রকাশ করে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ করে মুজিব নগর সরকার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলেন আর লন্ডনেও আমার পরপরই আমি পহলা আগস্ট উনিশশো একাত্তরে চাকরি ছেড়ে দিলাম আর তার তিন দিন পরে লুৎফুল মতিন নামে একজন আমাদের অ্যাকাউন্টস দেখতেন উনি সেকেন্ড সেক্রেটারি ছিলেন তিনি চাকরি ছেড়ে দিলেন তার অক্টোবর মাসের দিকে চাকরি ছেড়ে দিলেন রেজাল করিম সাহেব নামে একজন যিনি কাউন্সিলর ছিলেন আর ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে আজুল হক নামে একজন আজুল হক চৌধুরী তিনি চাকরি ছাড়লেন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর মুক্তি মানে তেরোশো ডিসেম্বর চৌষ চৌঠা ডিসেম্বর যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর বোধ চাকরি ছেড়ে দিলেন আর ফজল হক চৌধুরী নামে আরও একজন ছিলেন বার্মিংহামে ল্যাবরেটারি উনিও চাকরি ছেড়ে দিলেন আর কতগুলো এমবিএসি দূরের যেখানে বাঙালি কর্মকর্তারা ছিলেন তাদের প্রতি মজিবনগর সরকারের নির্দেশ ছিল যে আপনারা চাকরি ছেড়ে যাবেন আপনাদের দরকার বাংলাদেশ মাছা মরার একটা যুদ্ধে এখন লড়ছে আপনাদের সাহায্য বাঙালি হিসাবে দেশের সন্তান হিসেবে অবশ্যই দরকার আপনারা যদি চাকরি ছেড়ে দিয়ে আসেন আপনাদের চাকরির নিরাপত্তা দেওয়া হচ্ছে আপনাদের যত রকম সুযোগ সুবিধা এখন পাচ্ছেন সব পাবেন আপনারা তারপর বেরিয়ে আসেন আপনারা বেরিয়ে এসে যেখানে বেরিয়ে আসবেন সেখানে সম্ভব হলে একটা অফিস খুলুন বাংলাদেশ সরকারের মুজিবনগর সরকারের প্রচার কাজ এবং আরও নানা রকম কাজ আপনাদেরকে করতে হতে পারে ওই দেশে জনমত সৃষ্টির জন্য যদি না পারেন ওই দেশের সরকার যদি হস্টাইল হয় তাহলে আপনারা হয় লন্ডনে এসে আমাদের যে অফিস আছে সেখানে যোগ দেন রিপোর্ট করুন অথবা কলকাতাতে চলে আসেন এখান থেকে আমরা প্রয়োজন বোধ করে কোথায় কীভাবে আপনাকে ব্যবহার করতে হবে সেটা আমরা ঠিক করে নেব তো এই যে বিভিন্ন এম্বেসির পাকিস্তান এম্বেসিতে যে বাঙালি কর্মকর্তারা কাজ করতেন তাদের বেশ কয়েকজন লন্ডনে এসে গেলেন যেমন আপনার কায়রোতে কাজ করেন এক বাঙালি কর্মকর্তা ফজরুল করিম তিনি লন্ডনে আসলেন তিউনিয়ার সাথে কাজ করলেন সৈয়দ আমরুল ইসলাম তিনি লন্ডনে এসে গেলেন মহিউদ্দিন জাহিদার নামে একজন ল্যাগোসে নাইজেরিয়াতে ছিলেন তিনি লন্ডনে এসে গেলেন তো আনোয়ার হাসিম নামে একজন তিনি বেলগ্রেডে ছিলেন বোধ উনি লন্ডনে আসলেন তো এই ধরনের কর্মকর্তা বেশ কয়েকজন লন্ডনে এসে যোগ দিলেন এবং এখানে অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় যে আমাদের ওই যে দুইজন 
অ্যাম্বাসাডার যাদের কথা একটু আগে উল্লেখ করলাম তারা দুজনে কিন্তু লন্ডনে রিপোর্ট করলেন লন্ডনে তাদের থাকা টাকার ব্যবস্থা করা হলো পরবর্তী পর্যায়ে তারা আবুল ফতেহ সাহেব কলক মুজিবনগরে এসে মুজিবনগর সরকারের সাথে সলা পরামর্শ করে আবার লন্ডন ফিরে গেলেন তো এরা এরা অফিসার কিন্তু যারা স্টাফ ছিলেন তাদের মধ্যেও কিন্তু ব্যাপক সাড়া ছিল শতাধিক হত হতে পারে কিন্তু এদের কয়েকজন তারা কিন্তু গভীর দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছেন আমার বিশেষ করে মনে পড়ছে এখন মোশারফ নামে একজন ছিলেন প্যারিসে আর একজন শওকত স্টাফ মোশারফ ছিলেন কমার্শিয়াল কাউন্সিলর মুসলিউদ্দিন সাহেব পরে বিমানের এমডি হলেন এবং কোন একটা ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন তার পার্সোনাল স্টাফ ছিলেন শকত ছিল নেভাল অ্যাটাসির পার্সোনাল স্টাফ তারা দুজন লন্ডন চলে আসলেন তারপরে আরও কতগুলো জায়গা থেকে এরা এরকমভাবে এসে লন্ডনে আমাদের কাছে রিপোর্ট করলেন আমরা তাদেরকে জায়গা টাকা থাকার ব্যবস্থা করে দিলাম তারপরে নানা রকম কাজও ব্যবহার করেছি এবং তারা যখনই যে কাজ করার দরকার সেটা করেছেন তারা এখানে এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কিন্তু আমাদের লন্ডনে আমরা বড় একটা সাপোর্ট হিসাবে পেয়েছিলাম বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরীকে তিনি বিরাট একটা ভূমিকা পালন করেছেন সে লন্ডনে আপনারা স্টেশনে থাকবেন যে ভারতের পরে লন্ডন আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বড় কেন্দ্র ছিল যোগাযোগ রাখা তাদেরকে সব সময় অবহিত করা রাখা যে আর ওই পাকিস্তান সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করেন গণহত্যা বন্ধ করতে চাপ প্রয়োগ করুন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজুর রহমানকে ছেড়ে যেতে চাপ প্রয়োগ করুন যে বিপুল পরিমাণের বিশাল সংখ্যার শরণার্থী বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় নিচ্ছিল এটা আমাদের জন্য খুব একটা দুঃখ এবং কষ্টের অভিজ্ঞতা ছিল যে কি রকম মানবেতর জীবন যে তখন তারা পালন করেছেন তখন যারা দেখেছেন সেটা তারাই বুঝবেন যে বাড়ি ঘর সব ছেড়ে দিয়ে আপনার বিরাট বিরাট ড্রাম এবং একটা দৃশ্য কোনোদিন ভুলতে পারবো না সিনেটার এডওয়ার্ড কেনেডি এসেছিলেন এই শরণার্থীদের দেখতে এবং বর্ষাকাল ছিল তিনি ক্যাম্প গুলার সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন ভিতরে মানুষ বসে আছে শুয়ে আছে অসুস্থ মারা যাচ্ছে বৃষ্টি পানি পড়ছে আমি দেখতে পাচ্ছি টেলিভিশনে বিবিসিতে ওনার চোখের পানি আর বৃষ্টি পানি মিশে গেছে অ্যাডওয়ার্ড কেনেডি তো কথা ছিল তিনি ইয়ে থেকে ভারত সফর শেষে তিনি পাকিস্তানে যাবেন কিন্তু এই শরণার্থীদের দুরবস্থা দুর্দশা দেখে তিনি কঠোর কিছু কথাবার্তা বলেছিলেন পাকিস্তান সরকারের নিন্দা করে এর প্রতিক্রিয়ায় পাইসন সরকার তাকে দেওয়া ভিজাটা বাতিল করে দিল তিনি আর পাইসানে যেতে পারেন জাননি তবে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধুর দাওয়াতে তিনি বাহাত্তর সালে বাংলাদেশে এসেছিলেন আমি যতটুকু জানি বিরাট দরদ ছিল বাংলাদেশ উনি ওনার ভাইয়ের ছেলে রবার্ট কেনেডি যিনি আবার প্রেসিডেন্ট পদ প্রার্থী ছিলেন নির্বাচন চালাত প্রচারণা চালাতে গিয়ে গুলিতে মারা গেলেন তার ছেলেও ছিল কিন্তু হ্যাঁ তো এডওয়ার্ড কেনেডির সেই ভূমিকা এবং সেই দরদি মন তখন যে দিয়েছিলাম দেখেছিলাম সেটা আচ্ছা আর কোন কোন প্রমিনেন্ট ওয়েস্টার্ন ইন্ডিভিজুয়াল ছিল যারা আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সমর্থন করেছিল এই ধরনের অনেকে আছে কয়েকজন সবচাইতে বড় যে ফ্রেঞ্চ আন্দ্রে মালরো আন্দ্রে মালরো ওই 
প্রবীণ মানুষটি বুড়ো লোকটা পঁয়ষট্টি সত্তর বছর বয়স আমরা বোধ টাইম ম্যাগাজিনের কোনো একটা পত্রিকায় ছবি দেখছি যে বাংলাদেশ একটা ম্যাপ সামনে উনি প্ল্যান করছেন কিভাবে কোথায় তিনি গেরিলা হিসেবে যুদ্ধে যোগ দিতে পারেন মানে এটা উনি খুব আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত একজন মানুষ ছিলেন ইন্টেলেকচুয়াল হিসেবে বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন পর স্বাধীন বাংলাদেশে তো তিনি যদি ওই ধরনের একটা ছবি নিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করবেন বলে ইচ্ছা প্রকাশ করেন সেটার একটা দুনিয়াব্যাপী প্রভাব তো আছে আদ্র বলছেন আর ব্রিটেনে তো অনেক অনেক ব্রিটেনের ব্রিটিশ সরকারটা কনজারভেটিভ সরকার স্যার এডওয়ার্ড হিট ছিলেন প্রধানমন্ত্রী আর স্যার আলেক ডগলাস হিউম যার কথা বলেছেন উনি ছিলেন ফরেন সেক্রেটারি মানে ফরেন মিনিস্টার তো তারা প্রকাশ্যে সরকারের তো সেই জন্য প্রকাশ্যে সমর্থন জানাতে পারে কিন্তু আমরা যত কিছুই করেছি তাদের প্রত্যক্ষ প্রকাশ্য সমর্থন না থাকলেও পরোক্ষ সমর্থন ছিল আমাদের বাধা তো দেননি আর লেবার পার্টি যেটি যখন বিরোধী দল হিসাবে হাউস অফ কমার্স ছিল তো তারা তো সবাই বলতে গেলে আমাদের পক্ষে লিবারাল পার্টির তারা সবাই হ্যারল উইলসন হ্যারল উইলসন উনিশশো সালে লিডার অফ দ্য অপোজিশন তিনি এর আগে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন আবার এর পরেও প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন কিন্তু এই হ্যারল উইলসনের একটা বড় প্রবল কণ্ঠ ছিল হাউস অফ কমন্স এই একটা কথা খুব প্রাসঙ্গিক এখানে উল্লেখ করা যে তেরোই মে বোধ খুব সম্ভব বা চোদ্দই মে তেরো বা চোদ্দই মে পুরো একদিন বাংলাদেশ মানে তাদের ভাষা পূর্ব পাকিস্তান পরিস্থিতির উপর আলোচনা হলো হাউস অফ কমন্স সারা দিন যে বাংলাদেশ কি হচ্ছে কি ঘটছে পাইসন সরকার কি করছে সেখানে অনেক মেম্বার অফ পার্লামেন্ট সংসদ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রবলভাবে কথা বলেছেন বিশেষ করে লেবার পার্টি এবং লিবারেল পার্টির সদস্যরা আচ্ছা এরপরে যেটা ঘটলো ওই যে বললাম যে শরণার্থীরা মারা যাচ্ছে বিভিন্ন রকমের বিবরণ পত্র পত্রিকা আসছে টেলিভিশনে দেখছি আমরা তখন একদিন নয় জুন বোধ হয় তিন সপ্তাহ পরে হ্যারল উইলসন নিজেই হাউস অফ কমন্সে অ্যাজ লিডার অফ দ্য অপোজিশন দাবি তুললেন যে বাংলাদেশ পরিস্থিতি শরণার্থীদের সমস্যাটা নিয়ে আরেকদিন আলোচনা করতে হবে এবং সেই আলোচনাটাও কিন্তু হাউস অফ কমন্সে হলো হ্যাঁ দশ তারিখে আমার যতটুকু মনে হলো দশ জুন তো এই যে একটা দেশের জাতীয় সংসদে বাংলাদেশের অবস্থা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এটা তো ওই দেশের সরকারের বিরুদ্ধে একটা প্রবল চপেটা ঘাত বলা যেতে পারে যে তোমার তুমি বলছো একটা আভ্যন্তরীণ ব্যাপার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারটা আবার কি আভ্যন্তরীণ ব্যাপারটাকে আবার কি মানুষ মারা যাচ্ছে হাজারে হাজারে লক্ষ লক্ষ মানুষ দেশ ছাড়া হচ্ছে তারপরে একটা আভ্যন্তরীণ ব্যাপার থাকবে সুতরাং সেটা তারা গ্রহণ করেন নাই এখন আমি যেহেতু লন্ডনে ছিলাম আমি প্রত্যক্ষভাবে এগুলো দেখেছি কিন্তু এই ধরনের আলোচনা পৃথিবীর পশ্চিমা দেশের গণমাধ্যমে তো বটে তাহলে আমরা এখন ওই ওই ওইটা দরকার নেই কলকাতার অংশটা বলবেন নাকি না আপনি কোনটা ওটা তো এটা শেষ হলো না তো না না ওটা তো আগের বার বলেছিলাম এটা তো আপনি রিটেক করলেন হ্যাঁ না রিটেক করার দরকার আছে না না ওটা খুব বড় ইম্পর্টেন্ট তো বল না আরেকবার কলকাতার কলকাতার ব্যাপারটা হ্যাঁ 18 এপ্রিল ওরা ওই ইয়ে করলো না হ্যাঁ এখানে আরেকটি বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ কূটনীতিবিদদের পক্ষ থেকে যেটা করা হলো সেটা উল্লেখ করতেই হয় সেটা হলো কলকাতা মিশনে কি আবার পাকিস্তানে যে ডেপুটি হাই কমিশনটা ছিল একাত্তরে সেখানে বাঙালি কূটনীতিবিদ এবং যারা বাঙালি স্টাফ ছিলেন তারা একটা প্রকাণ্ড কাজ করে ফেললেন সেটি হলো যে একাত্তরের আঠারোই এপ্রিল তারা সে পাকিস্তান ডেপুটি হাই কমিশন থেকে পাকিস্তানি কর্মকর্তা সবাইকে এক্সপেল করে নিজেরাই এই ডেপুটি হাই কমিশনটা দখল করে নিলেন এবং সেখানে পাকিস্তানি পতাকা জায়গায় বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে দিলেন তো যেটা আমি শুনেছি পরে যারা ওখানে ছিলেন 
সেই আঠারোই এপ্রিল তারা এই কাজটি করলেন আঠারোই এপ্রিল বিকালবেলায় বোধ একটা ঝড়টর হলো তখন পাকিস্তানি পতা টাকা পতাকাটা পড়ে গেল কথা ছিল তারা পরদিন এই ডেপটি হাই কমিশনটার দখল করে ফেলবেন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে তারা ঠিক করে নিয়েছিলেন পাকিস্তানিদের কাউকে জানতে দেননি কিন্তু ঝড়ে যখন পাকিস্তানি পতা টাকাটা পড়ে গেল তখন যিনি বাঙালি ডেপটি হাই কমিশনার ছিলেন ওখানে জনাব হোসেন আলী তিনি বলে ফেললেন যে সিদ্ধান্ত নিলেন যে পাকিস্তান পতাকা যখন একবার পড়েই গেছে এটাকে আবার উড়িয়ে কালকে আবার নামানো দরকারটাকে আজকে পড়ে গেছে এটাকে আর উঠানোর দরকার নেই এটাকে আর ওড়ানোরও দরকার নেই এখানে বাংলাদেশের পতাকা আজকে আমরা তুলে দেব এবং সেটাই তিনি করলেন এবং এখানে একটা সুন্দর স্টোরি আছে কে পতাকা বানালেন কখন পতাকা বানিয়ে রেডি রাখলেন সব পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা এটা করলেন স্ত্রী বা কন্যা বোধ হয় হ্যাঁ আমি যেটা শুনেছি তো এই যে পতাকা উড়িয়ে দিল সারা দুনিয়াতে এটার একটা প্রবল ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া হলো যে বাঙালি কর্মকর্তা কর্মচারীরা সবাই মিলে এ ধরনের একটা কাজ নিজ সরকারের বিরুদ্ধে কেন করলো এবং সেদিন কলকাতার সকল স্তরের মানুষ ওই ডেপটি হাই কমিশন মুখী হয়ে পড়েছিলেন লক্ষ লক্ষ মানুষ সেদিন এই বিরাট বীরত্বের কাজটিকে নন্দিত করেছিলেন বাঙালি কূটনীতিবিদ এবং যারা স্টাফ ছিলেন সেই যে জায়গাটা আগে ছিল সার্কাস এভিনিউ নামে পরিচিত এখন সেটা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সড়ক নাম ক্যালকাটা কর্পোরেশন করেছে তো এই ধরনের একটা বড় কাজ হওয়ার কারণে দুনিয়াতে যে ব্যাপক প্রচার ঘটল এবং বাংলাদেশের মানুষজনের উপরে যে গণহত্যা চলছিল তা আবার সারা দুনিয়ার মানুষ বুঝতে পারল যে এখানে একটি কথা আমি আর একটু ব্যাখ্যা করে বলি যে কূটনীতিবিদ যারা সাধারণত তাদের কাজের ধরনটা হলো তারা চুপচাপ কাজ করে নির্বিলিতে তারা রাজনীতিবিদ নন কোনো অর্থেই সে সুতরাং রাজনীতিবিদরা রাস্তায় যাবেন পুলিশে আমাদের মতো দেশগুলিতে তাড়া করে পুলিশের পিটুনি খায় নানা রকম বিক্ষোভ মিছিল মিটিং মানববন্ধন করেন কিন্তু কূটনীতিবিদদের কাজটা হলো নিরিবিলিতে তারা কাজ করবে নিজের দেশ দেশের স্বার্থে যে দেশে তাদের পোস্টিং সেই দেশের সাথে সম্পর্কটা বাড়ানোটাই তাদের একটা প্রধান কাজ কিন্তু এই কূটনীতিবিদরা যারা ট্রেনিং পান নীরবে কাজ করার জন্য পর্দার পেছনে কাজ করবেন বলেই তারা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কিন্তু তারা রাস্তায় বেরিয়ে আসছেন তারা প্রেস কনফারেন্স করছেন তারা মিটিংয়ে যাচ্ছেন মিছিলে শরিক হচ্ছেন আমি লন্ডনে মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করেছি মিছিলে অংশগ্রহণ করেছি তো এই মানুষগুলো কেন এরকম ডেসপারেট হয়ে পড়লেন এটা তখনই বড় একটা প্রশ্ন সৃষ্টি করে যারা খবরটা পায় খবরটা পড়ে এবং সেই কাজটি সেদিন বাঙালি কূটনীতিবিদরা দেশ দুনিয়ার অনেক জায়গায় করেছেন কোন কোন কূটনীতিবিদ বাঙালি হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু মুজিবনগর সরকারের সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন করেছেন তারা সে সিদ্ধান্ত মানেননি তারা মুজিবনগর সরকারের পক্ষে আনুগত্য প্রকাশ করেননি তার পরে বাংলাদেশে ফিরে এসেছেন কয়েকজন খুব দায়িত্বপূর্ণ পদে এখনও আছেন কিন্তু সেটা একটা ভিন্ন কাহিনী কিন্তু বাঙালি কূটনীতিবিদ তখন যে যেখানেই পেরেছেন সাধারণভাবে তারা তাদের দায়িত্ব এবং দেশ প্রেমের পরিচয় দিয়েছিলেন আপনি যেমন আপনার যখন লন্ডনে বাংলাদেশের পক্ষে সব নানা রকম প্রচারমূলক কাজ করছিলেন অন্যান্য কাজ করছিলেন লবিং তখন কোন কোন পশ্চিমা সংগঠন কের কাছ থেকে সহায়তা পেয়েছেন বা ভূমিকা রেখেছিল আপনার জন্য আমাদের কোন কোন সংগঠন প্রকাশ্যে কোনো দেশ সেইভাবে আমাদের রাষ্ট্র সরকার নয় বলছি যে অন্যান্য সংগঠন আছে এগুলো তো আপনার এই অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বলেন তারপরে হিউম্যান রাইটস কমিশন তারপরে আপনার জুরিস্ট মানে মানবাধিকার নিয়ে যারা কাজ করে তারা সবাই কিন্তু এই গণহত্যার নিন্দা করেছেন 
গণহত্যা সবাই নিন্দা করেছেন পায়েসু সরকারের পক্ষে কেউ তখন কোনো মানবাধিকার সংগঠন কিন্তু একটি কথা বলেনি তারা সবাই বাংলাদেশে যে অত্যাচার নির্যাতন চলছে তার ডকুমেন্টারি প্রমাণ দিয়েছেন বিভিন্নভাবে ওই সব প্রমাণের দরকার ছিল না যদি আপনার এক কোটি শরণার্থী নিজের দেশ ছেড়ে চলে যায় দেশে কি ঘটছে সেটা বলার জন্য তো আর আপনার অন্য কোনো রকম প্রমাণ যুক্ত তথ্য দরকার হয় না আপনার নিজ দেশের লোক কেন আপনার দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে কি অবস্থা ঘটলে এই ধরনের একটা চরম সিদ্ধান্ত মানুষজন নিজের বাড়িঘর ছেড়ে যাওয়ার নেই গোটা নয় মাসে কোনো মেজর ইভেন্টস ঘটনা কি কি হয়েছিল যেমন ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনের ধরেন একটা ইয়ে হয়েছিল কনসার্ট হয়েছিল বা আর কি কি লন্ডনে বড় মিটিং কোনগুলো আপনার মনে হয় বেশি ইম্পর্টেন্ট ইভেন্ট যেটা বাংলাদেশের পক্ষে হয়েছিল আচ্ছা সেখানে কিন্তু আমার বিষয়টাও এসে যায় আমি আর খুব সংকোচ হচ্ছে বলতো কিন্তু তবুও যেহেতু আপনি প্রশ্নটা করেছেন লন্ডনে এই উনিশশো একাত্তর সালে পহলা অগস্ট সেদিন রোববার ছিল আমার যতটুকু মনে করে স্মরণকালের বৃহত্তম সভা বাঙালিদের হলো ট্রাফলগার স্কোয়ারে ট্রাফলগার স্কোয়ারটা আপনি জানেন যে এটা লন্ডনের কেন্দ্রবিন্দু ওখান থেকে জিরো পয়েন্ট দূরত্ব হিসাব করা হয় ব্রিটেনের বিভিন্ন জায়গার তো সেদিন পহলা আগস্ট বাঙালিদের সবচেয়ে বড় আমি শুনেছি দশ হাজার মানুষ এসছে দশ হাজার তিরিশ হাজার এইটা সংখ্যাটা এই জন্য দশ হাজার হলো একটা বিরাট সংখ্যা এই জন্য বলছি যে পরে আমি যখন চাকরি ছেড়ে দিয়ে কোনো কোনো সংগঠনের দাওয়াতে বক্তৃতা দিতে গেলাম বাংলাদেশ পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার জন্য আমি গিয়ে দেখি যে তিনজন বসে আছেন তো তিনজনের উদ্দেশ্য আমি কিন্তু এক ঘন্টা বক্তৃতা দিয়েছি এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে তো এই যে এত বড় সভাটি সেদিন ঘটলো সকল বাঙালি রেস্টুরেন্ট যুক্তরাজ্যে যেখানে যেটি ছিল অনুরোধ করা হয়েছিল আপনারা বন্ধ রাখবেন সেদিন যেন সবাই আসতে পারে এবং তাই হয়েছিল এবং সেদিন সকালে আমি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে বিচারপতি আবু সাহেদ চৌধুরীকে আমি টেলিফোন করলাম যে স্যার আজকে যে সভাটি হতে যাচ্ছে বাঙালিদের সবচেয়ে বড় সমাবেশটি সেখানে আমি আমার পদত্যাগের ঘোষণাটা দিতে চাই এবং মুজিবন সরকার প্রতি আমার আনুগত্যটা প্রকাশ করতে চাই কারণ সেদিন সকালেই বোধ হয় এই ওয়াশিংটনে ওই যে ওনাদের পদত্যাগের খবরটা ছিল সেই দিন সব আগের দিন এবং ওয়াশিংটন নিউ ইয়র্ক তারা সবাই বাঙালি কর্মকর্তা মিলে কিন্তু একটা প্রেস কনফারেন্স করে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছিলেন সেখানে তারা ইয়ে খানের সরকারকে গভর্নমেন্ট বাই মার্ডার বলেছিলেন তো আমি বিচারপতি আবু সাহেদ চৌধুরীকে বললাম যে স্যার ওয়াশিংটনে পদত্যাগের ঘটনা ঘটছে নিউ ইয়র্কে পদত্যাগের ঘটনা ঘটেছে এখন লন্ডন ওই সিরিজে আমি করতে চাই এবং আমি যদি করি এত বড় সমাবেশে হতো বাঙালিরা উজ্জীবিত হবেন তো তিনি তাৎক্ষণিকভাবে আমাকে হা না বলি বললেন যে আপনি একটা অপেক্ষা করেন আমি আপনাকে টেলিফোন করব জানাবো তো পনেরো মিনিট পরে তিনি আমাকে টেলিফোন করে বললেন যে আপনি আপনার স্ত্রীকে নিয়ে আমার বাসায় চলে আসুন আপনার স্ত্রী তো সন্তান সম্ভবা ওনাকে আমার বাসায় রেখে আমরা দুইজন ট্যাক্সি করে ট্রাফল গ্যারাজ করে মিটিংয়ে যাব তো তাই হলো তো উনি আমাকে নিয়ে ট্রাফল গ্যারাজক মানুষ ছিলেন এটা এটাও ভেবেছেন ও ওইটাই আমি যে চাকরি ছেড়ে যেতে পারলাম আরও অন্যান্য যে চাকরি ছেড়ে যেতে পারলো সে একটা প্রধান কারণ ছিল ওনার সাপোর্ট ওনার প্রোটেকশান ওনার উপদেশ পরামর্শ একটা মুরব্বী অভিভাবক তো আমাদের ছিল সেই জন্যই এবং আমি এই প্রসঙ্গে আরও বলতে চাই যে কতগুলো দেশে কিন্তু আমাদের বাঙালি কর্মকর্তা কর্মচারীরা ইচ্ছা করলেও কিন্তু পারেন নাই কারণ ওই দেশের সরকার হস্টাইল ছিল কিন্তু ব্রিটেনে আমরা একটা অনুকূল সরকার অনুকূল পরিবেশ লক্ষ লক্ষ বাঙালি তখন আছেন আবু সাহেদ চৌধুরী আছেন সুতরাং আমাদের এতটুকু সংকোচ ছিল না কি সিদ্ধান্তটা আমরা নেব বা নিতে যাচ্ছি তারপর কি হলো ট্রাফেল গ্যাস করে ওই যে মেট্রো স্কোয়ার গার্ডস মতো যেখানে বিটলস পণ্ডিত রবিশঙ্কর যে কালচারাল অনুষ্ঠান হলো ওই ধরনের একই দিন এখানে হলো ওদের সাংগঠনিক দক্ষতা যে এগুলো ওরাই করেছিল কিন্তু যুক্তরাজ্যে একটা সংগঠন ছিল অ্যাকশন বাংলাদেশ অ্যাকশন বাংলাদেশটা ছিল কিন্তু আবার ব্রিটিশ লোকদের দিয়ে গঠিত বাঙালিরও ছিলেন কয়েকজন কিন্তু মূলত ওরা ছিলেন ব্রিটিশ পল কনেট নামে একজন ছিলেন এটা প্রধান আর একজন মেরিয়াটা প্রকোপে মেরিয়াটার নামে একটা লাইব্রেরি আছে এখানে বোধ হয় 
सांगठनिक दक्षता तो दिन आरोप हलो आटलान्टिकर ओपारे जरादेश पक्षे क्ष कर तरह आलोचना कर लंडने ट्राफल क्या स्कोर एट करब तुम्हारा मेडिसिन स्कोर गार्डन एट करो एक दिन पाई हलो एवं खूब बड़ घटना एवं जो हमारे पदत्याग घोषणा दिल तक पर पदत्यागटाई पर दिन बड़ खबर हलो कैक पत्रिका एवं पल कनेस्ट हमारे पुत्र एक खूब प्रकाश कर एत बड़ समावेश कर लमी तुम्हें पुरोटा दायित्व जीवन दिखी एक विश्वास करी कसल अर्थे मुक्तिजुद्धा मन कर मुक्तिजुद्ध मन कर मृत्यु सम्मुखीन छो रईल हाथे नहीं जरा जुद्ध कर असुविधा क्षति तो कल के घोषणा दिल ऐले खेला मन करो ना तुम्हारे फिर जाब किमन घटे गलो कल के मध्य आज के मध्य तुम्हारे बांग्लेश स्वाधीन हो अत्याचार निर्तन गणहत्या के तुम्हार बंद हो फिर जाब तो आर दोपुर ठीक आम जगह आसबा नाई बोलो तुम्हारे जो पाकिस्तान डिप्लोमेटिक पासपोर्ट आगे फिर दिए दो तो खूब भलो कथा क्योंकि सुभिनिर हिसाब से रखो गाड़ी डिप्लोमेटिक प्लेट छोड़ा पेतम डिप्लोमेट हिसाब से लाइसेंसिंग अथरिटी के चिठी लिखे जान दिल महिउद्दीन अहमद एखा डिप्लोमेट ना जो समस्त सूझ सुविधा तुम्हारा तुम दिखे प्रत्याहर कर मानान कथा शेख अब्दुल मन एक बिराट भूमिका छो से और जर भूमिका छो तर मध्य जो मतिन भाई आब्दुल मतिन ये उन्नी जो बीटा लिखे स्वाधीनता संग्रामे प्रवसी बांगाली उन स्टेयरिंग कमिटी एक जेटी आबू साहेब चौधर नेतृत्व उन्नी अवश्य स्टेयरिंग कमिटी हमारे सकल आंदोलन चालत क्योंकि स्टेयरिंग कमिटी जे 
পাঁচ জন সদস্য ছিলেন শেখ মান্নান ছিলেন একজন আজদুল হক ভুঁইয়া ছিলেন একজন কবির চৌধুরী ও কনজারভেটিভ পার্টির প্রার্থী হিসেবে লন্ডনে এর আগে একবার প্রতিনিধিত্ব করেছে এখন সিলেটে থাকেন বোধহয় তো আরও দুইজনের নাম থেকে পড়ছে না কিন্তু ওই স্টিয়ারিং কমিটিটাই আ লুলু বিলকিস বানু লুলু বিলকিস বানু অসাধারণ একটা ভূমিকা পালন করেছেন ভেকেরানা সো স্কুলে যিনি হেডমিস্ট্রেস ছিলেন সেই জামানায় তারপরে মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জু নামে ছাত্র ফ্রন্ট তখন কিন্তু বিভিন্ন ফ্রন্ট ছিল আমাদের মহিলা ফ্রন্ট ছাত্র ফ্রন্ট মেডিকেল ফ্রন্ট তো এই সমস্ত যেমন ছাত্র ফ্রন্ট এজ এ ডা মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জু ছাত্র ফ্রন্টের চিফ ছিল তো বিচারপতি আবু সাহেব চৌধুরী আমি দেখেছি তিনি নিরপেক্ষ বস্তুনিষ্ঠ কোনো পরামর্শ চাইলে তিনি এই ছাত্র নেতা এবং এই মহিলা নেতাদের সাথে বেশি কথা বলতেন তার ধারণা ছিল এরা অনেক নিরপেক্ষ অন্য আর যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছে ঠিকই সাংগঠনিকভাবে তারা বড় বড় ভূমিকা রাখছেন ঠিকই কিন্তু হয়তো বস্তুনিষ্ঠ ভূমিকা সবসময় নাও পাওয়া যেত তার সুতরাং এই এদের লুলু বিলকিস বানুর কথা আমার বিশেষ মনে পড়ছে তাকে আমি ভীষণ শ্রদ্ধা করতাম তখনও তিনি মারা গেছেন বছর পাঁচ সাথে আর কি কি বাঙালা বাঙালিদের অর্গানাইজেশন ছিল যারা আপনার চোখে পড়েছে ভালো কাজ করেছে হ্যাঁ সংগঠনের ব্যাপারটা হয়েছে কি যেখানেই দশজন পাঁচজন বাঙালি ছিল সেখানে কিন্তু একটা কমিটি করা হয়েছিল তো এই ধরনের কমিটি স একশো সোয়া শপদ আমার ঠিক সংখ্যাটা মনে পড়ছে না তো ওরা স্থানীয়ভাবে ওদেরকে বাঙালি কমিউনিটিকে মোবিলাইজ করতে তারপরে তারা আপনার স্থানীয় এমপির সাথে যোগাযোগ রাখছেন চিঠি লিখছেন কোনো একটা ঘটনা ঘটলে ওনার সাথে গিয়ে দেখা করছেন সাংবাদিকদের সাথে যোগাযোগ রাখছেন পত্রিকা অফিসে যাচ্ছেন ওখানে হয়তো চার্চ লিডার যারা আছেন তাদেরকে কি এ দেশে প্রকৃত অবস্থা মানে স্থানীয়ভাবে যা যা কিছু করার দরকার তারা এগুলোকে আমরা বাংলাদেশ অ্যাকশান কমিটি বলতাম এই ধরনের একশোর মতো অ্যাকশান কমিটি ছিল দেশের বিভিন্ন জায়গায় যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় তো যে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে সেটা সাধারণত টেলিফোনে সকলকে জানিয়ে দেওয়া হতো এবং সেখানে যে কাজ যে জায়গাটার থেকে এই কাজগুলা চালানো হতো নিয়ন্ত্রণ সেটা স্টিয়ারিং কমিটি অফিস এগারো নম্বর গোরিং স্ট্রিট জায়গাটা ছিল পরে অবশ্য যখন আমরা চাকরি ছেড়ে দিলাম লন্ডনে পাকিস্তান হাই কমিশন থেকে এবং অন্যান্য জায়গা থেকে যে আরও যখন কিছু কূটনীতি আসুন তখন অবশ্যই চৌধুরী সাহেব বললেন যে এইবার আমি একটা এমবেসি খুলব তো এখন আপনারা আছেন আমি কূটনীতিবিদ দেরকে নিয়ে কূটনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য একটা এমবেসি করলাম এবং সেটাই হলো চব্বিশ নম্বর প্রেমব্রিজ গার্ডেন যেটা এখন যেটা বাংলাদেশ সেন্টার সেখানে আমাদের এই এমবেসিটা খোলা হয়েছিল সাতাশে আগস্ট ছাব্বিশে আগস্ট একাত্তরে সেদিন আবার অনেক বাঙা অ্যান্থনি ম্যাস কারেন হাস ছিল সাইমন ড্রিং ছিল সেদিনই উদ্বোধনী দিনে আমাদের এই এমবেসির আরও সাংবাদিক এবং বিষ্ণু নেতা আমাদের বাঙালি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ তো ছিলেন সাধারণ মানুষ ছিলেন আমি সেদিন এখন নামটা এত মনে করি পাকিস্তান হাই কমিশনার বাঙালি কাজ করে সে এসে গেছে তখনও পাকিস্তান হাই কমিশন এসে কিন্তু আমি তাকে দেখে সামনে বসা এবং এখানে আর একটু বলি আমি তাহলে যে স্টাফ যারা ছিল লন্ডনে পাকিস্তান হাই কমিশন তার বড় এক সংখ্যার বাঙালি পঁয়ত্রিশ চল্লিশ জন অতীত ছিলেন এখন আমার মনে আছে ও অক্টোবরের দিকে টিএচ খান নামে একজন প্রবীণ ভদ্রলোক এক সন্ধ্যে আমাকে টেলিফোন করলেন যে স্যার আমি ইউস্টনের ওই হালাল রেস্টুরেন্টের দোতলায় আমরা একটা মিটিংয়ে বসেছি বাঙালি কর্মচারী স্টাফ যারা আছি তো আমরা এখন সিদ্ধান্ত নিচ্ছি যে আমরা আগামীকাল ঘোষণা দিয়ে বাংলাদেশ মিশনে চলে আসব এখন আপনি আমাদেরকে একটা অনুমতি দেন তো আমি বললাম যে এই অনুমতি এত বড় এতজন মানুষের দায়িত্ব নেওয়ার মতো ক্ষমতা তো আমার নেই কিন্তু বিচারপতি আবু সাহেব চৌধুরীও তখন লন্ডনে নেই তিনি ইউরোপে একটা কাছে গিয়েছিলেন তো আমি বললাম যে আমি ওনার সাথে যোগাযোগ করি উনি কি বলেন সেটা আগে ওনার কাছ থেকে জেনে নিই উনি যদি বলেন তাহলে সেই হিসাবে আমি আপনাদেরকে জানাবো তো টি এইচ খান সাহেব বললেন যে স্যার তাহলে আবার আগামী কেন আমাদেরকে একটা মিটিং বসতে হবে তো সেই দিন ওনার সাথে কথা বলার পরে আমি আবু সাহেব চৌধুরী স্যারের সাথে যোগাযোগ করে বললাম যে স্যার এরা তো সবাই এসে যেতে চায় তখন উনি বললেন যে কি না 
এত জনের দায়িত্ব আমরা এখন এই পর্যায়ে দিতে পারব না এদের বেতন ভাতা ভালো মন্দ সব কিছু তো আমার একই সাথে দেখতে হবে তারা কাজ করবেন ভালো কথা বড় একটা ইম্প্যাক্ট হবে সব বাঙালি কর্মচারী স্টাফ চলে আসছে কিন্তু তাদেরকে বলবেন তারা ভেতরে থেকে যতটুকু সম্ভব আমাদেরকে বিভিন্ন রকম তথ্য দিয়ে সাহায্য করবে ওদের বেতন দেবে কাজ করবে আমাদের তারও তো সেটাই শেষ পর্যন্ত হলো এবং তারা মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত আমার মনে হয় জনের ছিলেন তারপরে এসে গেলেন আচ্ছা এই সময় একটু আন্তর্জাতিক যে কনস্পিরেসি চলছিল বাংলাদেশের জন্মের বিরুদ্ধে তখন যা কোল্ড ওয়ার এর ঠান্ডা যুদ্ধে পৃথিবী এইটা একটু আমাদের বলবে সবচেয়ে বড় দুঃখজনক ভূমিকা ছিল চীনের তখন একাত্তর সালে সৌদি আরব আরব দেশগুলো বলতে গেলে আমাদের তো সরাসরি বিরুদ্ধে অবস্থান নিল এবং আমাদের দুঃখ আমার ব্যক্তিগতভাবে বিশেষ দুঃখটা হলো যে লন্ডনে আমরা এই দরখাস্ত নিয়ে গেছি চেয়ারম্যান মাওয়ের প্রশংসা করি যত রকমের বন্দনা সম্ভব যত রকমের বিশেষণ প্রয়োগ করা সম্ভব নির্যাতিত মানুষের নেতা বঞ্চিত মানুষের কণ্ঠ গ্রেট হেল্পসম্যান অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ইত্যাদি ইত্যাদি যত রকমের বিশেষণ সব ব্যবহার করে দরখাস্ত নিয়ে গেলাম চাইনিজ এম্বেসিকে যাওয়ার জন্য তারা দরজায় খুলে না দরজায় খুলে না আর দ্যাট ইস পরে বোধ একটাকে দেখলাম একটা ফাঁক করলো আমরা বলো দরখাস্তটা তো রাখো দ্যাট ইজ ইউ ইন্টারনাল অ্যাফেয়ার ইউ কান্ট ইন্টারফেয়ার ইউন ইউর ইন্টারনাল অ্যাফেয়ার দরখাস্ত গ্রহণ করলো তারপর ওই যে হেনরি কেসিঞ্জার যে চীনে সফরে গেলেন জুলাই মাসের প্রথম দিকে তখন চীন সবচেয়ে বড় গুরুত্ব দিচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে এত বছর পর্যন্ত যাকে ইম্পেরিয়ালিস্ট ডগ বলে গালাগালি করেছে সে ইম্পেরিয়ালিস্ট ডগের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন করবে সেই জন্য বাংলাদেশে কি ঘটছে এটা কোনো বিষয় নয় সে বঞ্চিত শোষিত নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষের নেতারা তখন আমাদের সরাসরি বিরুদ্ধে চলে গেল অস্ত্র শস্ত্র পাকিস্তানকে সাহায্য দিল সেই সেই অস্ত্র শস্ত্র দিয়ে আমাদের দেশে মানুষ মারা আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তো তখন কনজারভেটিভ পার্টি সরি রিপাবলিকান পার্টি ক্ষমতায় রিচার্ড নিকসন প্রেসিডেন্ট হেনরি কেসিঞ্জার নিরাপত্তা উপদেষ্টা উইলিয়াম রজার্স বলছ ফরেন মিনিস্টার সেক্রেটারি অফ স্টেট তো রজার্সের তো কোনো ভূমিকা তেমন ছিল না হেনরি কেসিঞ্জার সব কিছু ছাপিয়ে ফরেন পলিসিতে নিকসন এবং কেসিঞ্জার দুজন মিলে এই সব কিছু করছেন তো এই যে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনের সাথে নতুন সম্পর্ক গড়তে যাচ্ছে সেখানে এই এখানের মতো একজন মিলিটারি ডিক্টেটরের ভূমিকাটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল এবং তাকে কোনোভাবেই চটানো যাবে না তাকে ব্যবহার করতে হবে এবং সেই জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের বিরুদ্ধে গেল চীনও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে গেল দুটো দেশ তখন সৌদি আরব তো ছিল এই সমস্ত দেশ আরব দেশ একমাত্র ভারত সবচেয়ে বেশি আমাদের পাশের সাথে ছিল আর সোভিয়েত ইউনিয়ন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পদগর্ণি জি তিনি প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান একাত্তর সালের তেসরা এপ্রিল তারিখটা লক্ষ্য রাখুন পঁচিশে মার্চ রাতে গণহত্যা শুরু তেসরা এপ্রিল তারিখে তাস তাদের যে নিউজ এজেন্সি ছিল সেই নিউজ খবর বেরোল যে নিকোলাই পদগর্ণি চিঠি লিখে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ইহাই এখানে কাছে এবং বলেছেন যে এটা একটা পলিটিক্যাল সলিউশন হতে হবে এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিরাপত্তার ব্যাপারও কিন্তু ওই চিঠিতে কথাবার্তা চলে যে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে তো সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষের যে সমস্ত দেশ সোশ্যালিস্ট দেশগুলো পূর্ব ইউরোপের পোল্যান্ড জার্মানি ইস্ট জার্মানি হাঙ্গেরি চেকোস্লোভাকিয়া ভিয়েতনাম কিউবা এরাই আমাদেরকে সমর্থন করেছে আর ওয়েস্টার্ন ডেমোক্রেটিক দেশগুলোর মধ্যে সমর্থন করেছে আমাদের যুক্তরাজ্য সবচেয়ে বেশি তবে আরও কতগুলো দেশ ইউরোপে আমাদেরকে তখন সাহায্য করেছে পরোক্ষভাবে এবং আমাদের সৌভাগ্য ছিল তখন যেমন আপনার অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার ছিলেন নামটা আমি ভুলে গেছি অস্ট্রেলিয়ার চ্যান্সেলার অস্ট্রিয়া জার্মানি ছিলেন ব্র্যান্ড উইলি ব্র্যান্ড অস্ট্রিয়ার একজন ছিলেন সোশ্যালিস্ট আর সুইডেনে ছিলেন ওলফ পামে এরা সরাসরি না হলেও কিন্তু একটু সমর্থন আমাদের প্রতি ছিল আর বাম সংগঠনগুলো দুনিয়ার যেখানে যেটি ছিল বলতে গেলে সবগুলো আমাদের পক্ষে তখন অবস্থান নিয়েছিল 
ট্রেড ইউনিয়ন বলেন হ্যাঁ ট্রেড ইউনিয়ন আর রাজ পলিটিক্যাল পার্টিও পলিটিক্যাল পার্টিও বাম সংগঠন হলে আমাদের পক্ষে সমর্থন নিয়েছে এটা কি খুব ডিসাইসিভ হয়েছিল যে ইন্ডিয়া ইন্দো সোভিয়েত যে প্যাক্ট হয়েছিল আগস্টে বাংলাদেশ স্বাধীনতার পক্ষে এটা খুব কাজে এসেছে বলে মনে হয় এটা একটা বড় ভূমিকা ছিল যে চীনকে একটা মেসেজ দেওয়া যে আমি যেটা এই বইটাতেই দেখছি পড়েছিলাম তখন যিনি পাকিস্তান ফরেন সেক্রেটারি ছিলেন সুলতান মোহাম্মদ খান তার বইটার নাম হলো মেমোরিজ অ্যান্ড রিফ্লেকশনস ফরেন সেক্রেটারি ছিলেন তিনি সেই সময় তিনি তার এই বইটাতে বলছেন যে চীন তখন বলেছিল যদি ভারত সামরিক কিছু অভিযান এখানে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে চালায় তাহলে চীন কিন্তু সৈন্যবাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসবে কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে এই যে মৈত্রী চুক্তিটা ভারতের হলো এটাতে চীন একটা মেসেজ পেল যে চীন যদি এগিয়ে আসে তাহলে সোভিয়েত ইউনিয়ন ওদিকে যাবে চীনকে এমনিভাবে যেতে দেবে না তো সেই জন্য এটার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল বলে আমার ধারণা শেষের কয়েকদিন যে একটা ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাটল হলো জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশের পক্ষে বিপক্ষে এইটা সঙ্গে একটা আমাদের না সেটা সরি সেটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় সেটা হলো যে কি যখন যুদ্ধটা শুরু হলো তখন আপনার ডিপ্লোম্যাটিক সব তৎপরতা নিউইয়র্কের জাতিসংঘে চলে গেল জি এবং সেখানে জাতিসংঘে পাকিস্তান অভিযোগ তুললো যে পাকিস্তানকে ভেঙে ফেলা হচ্ছে ভারত ভেঙে ফেলছে ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু আমরা বাংলাদেশের মানুষজন যে এভাবে অত্যাচারিত নিপীড়িত হচ্ছি আমাদের বিরুদ্ধে একটা গণহত্যা চলছে সেটি আবারও বলি ওই যে ভারত এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থক দেশগুলোই বলছিল সোচ্ছার হয়ে তো জাতিসংঘেও নিরাপত্তা পরিষদ ওটা দেখা গেল যার নিরাপত্তা পরিষদে দেখা গেল যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং আরও কতগুলো দেশ তখনই এই যুদ্ধটার সমাপ্তি ঘটাতে চায় তাতে হতো টাকে যদি যুদ্ধটার সমাপ্তি ঘটে যায় তাহলে ওই এই যে পরে যে যুদ্ধের একটা আমাদের স্বাধীনতা বিজয় সেটা তো আর হয় না অর্জিত হয় না তো এটাকে ঠেকালো সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্যাটো প্রয়োগ করে এবং যখনই একবার সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্যাটো প্রয়োগ করে নিরাপত্তা করে ঢাকার পতন হয় না অনেক জায়গাতেই আপনার পাকিস্তানের সৈন্য থেকে যায় তখন আবার নতুন একটা জটিলতা সৃষ্টি হতো খুব বড় জটিলতা যে পাকিস্তানের সৈন্যদের তখন বাংলাদেশ থেকে কিভাবে প্রত্যাহার করা হবে এ নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মতো দেশ যখন পাকিস্তানের পক্ষে দাঁড়ালো চীন যখন পা পক্ষে দাঁড়ালো তখন এটা খুব খুব কঠিন একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতো যদি ষোলোই ডিসেম্বর পর্যন্ত যুদ্ধটা পাকিস্তানের আত্মসমর্পণ পর্যন্ত যুদ্ধটা যদি না চলত আমেরিকা যখন সেভেন ফ্লিট পাঠালো আপনারা খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছিলেন অঁ খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলাম খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলাম লন্ডনে আমরা তখন এই যে প্রায় আলোচনা করছে নিজের মধ্যে আমাদের স্বাধীনতা বোধ হয় এতটুকু এসে আর অল্পের জন্য থেকে গেল কিন্তু কথাটা আমার এখনও সত্য মনে হয় যদি কোনোভাবে সেই আপনার এন্টারপ্রাইজ জাহাজ সেভেন ফ্লিট যদি বাংলাদেশের কোন একটা দ্বীপ টিপ কোথাও এসে যদি একটা বিচ হেড স্থাপন করতে পারত তাহলে কিন্তু আমেরিকানরা এখানে অনেক বড় মিসচিফ ঘটাতে চেষ্টা করত আমরা যে ষোলোই ডিসেম্বর বিজয় দিবস এখন উদযাপন করি সেটা ষোলোই ডিসেম্বর তখন ওই সমস্ত জটিলতা ষোলোই ডিসেম্বর মধ্যে হতো কি না বা পরে কখন হলে কখন হতো এগুলো অনেক বড় বড় অনিশ্চয়তার ব্যাপার কিন্তু এখানে বিষয়টা হলো গুরুত্বপূর্ণ প্রাসঙ্গিক সেটা হলো আবুসাই চৌধুরী পরে আমাকে বলেছিলেন লন্ডনে ফিরে এসে উনি কিন্তু একাত্তর সালে জাতিসংঘে যে বাংলাদেশ একটা ডেলিগেশান পাঠানো হয়েছিল মুজিবনগর সরকারের সিদ্ধান্তে তার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বিচারপতি আবসাই চৌধুরী কথা ছিল খন্দকার মুস্তাক মুজিবনগর সরকারের ফরেন মিনিস্টার তখন তিনি নেতৃত্ব দেবেন কিন্তু তিনি যখন চক্রান্ত ষড়যন্ত্র করছেন জানা হয়ে গেল আমেরিকার সাথে তখন ওনাকে বাদ দিয়ে 
ওনাকে নাকি তখন ক্লোজ করা হয়েছিল তখন বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরীকে লন্ডনে অনুরোধ করা হলো যে স্যার আপনি এটা নেতৃত্ব দেবেন তো তিনি পুরো দু তিন মাস ওখানে ছিলেন ডিসেম্বর মাসে বিশ বাইশ তারিখের মতো তিনি আসলেন সেপ্টেম্বর মাসে তিনি গেলেন প্রথম দিকে তো পরে ফিরে এসে উনি আমাকে বলেছিলেন এই ধরনের একটা কথা ওই যে জ্যাকব মালিক ছিলেন সোভিয়েট প্রতিনিধি জাতিসংঘে এবং আবু সাদ চৌধুরী তখন এই যে নিরাপত্তা পরিষদে সাধারণ পরিষদে যে আলোচনাগুলো হচ্ছে তিনি কিন্তু দর্শকদের গ্যালারিতে দেখতেন বসতেন তো তখন যে করিডরে আলাপ আলোচনার সময় জ্যাকব মালিক বলেছিলেন যে মিস্টার চৌধুরী আমেরিকানস আর সেন্ডিং দেয়ার সেভেন্থ ফ্লিট তাদের সেভেন্থ ফ্লিট আসতে কিন্তু পেছনে পিছনে আমরাও আসছি তোমাদের ঘাবড়ানোর কোনো কারণ নেই তারা বেপরোয়া কিছু করতে পারবে না যদি করতে যায় তাহলে তারা জানে তার কনসিকুয়েন্স কি হতে পারে আমরা তার জন্য প্রস্তুত আছি তো ওই যা অত বড় একটা কথা বলা সোভিয়েট প্রতিনিধি ইউনিয়নকে বলছেন এটা তো আমাদের ওনার আমরা তো পরে শুনেছি আর কিন্তু আমরা তখন খুব নার্ভাস ছিলাম সত্যি কথা বলতে গেলে যে হতে হতে বোধ হয়ে এলো হলো না হতে হতে বোধ হলো না এখানে আরও যে কথাটা বলা দরকার আবু সাইদ চৌধুরী তখন দর্শকদের গ্যালারিতে জাতির সঙ্গে নিরাপত্তা পরিষদে দেখতেন এবং সেখানে জ্যাকব মালিক এবং ভারতীয় যিনি স্থায়ী প্রতিনিধি ছিলেন সমর সেন পরে তিনি বাংলাদেশে হাই কমিশনার হিসেবে এসেছিলেন তার আগে তিনি অবশ্য পাকিস্তানও হাই কমিশনার ছিলেন আইসিএস অফিসার কোথায় এখানে আমাদের বাংলাদেশে কোথাও ওনার বাড়ি তো সমর সেন এবং জ্যাকব মালিক এরা বলতেন নিরাপত্তা পরিষদে যখন আলোচনা হচ্ছে ওই সভাপতির উদ্দেশ্য করে বলতেন মিস্টার প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশের প্রতিনিধি তো দর্শকের গ্যালারিতে দর্শকের গ্যালারিতে তিনি বসবেন কেন ওনাকে এখানে আনেন ওনার কথাটা তো শুনেন ওনার দেশে কি ঘটছে যে জন্য আমরা এখানে আলোচনা করছি যুদ্ধটা কেন হলো হতে হলো কেন এই বিষয়গুলো ওনার কাছ থেকে তো শোনেন তো সেটা তো অবশ্য ওনাকে আর সে সুযোগ দেওয়া হয় না কিন্তু আবু সাদ চৌধুরীর ওখানে উপস্থিতিটা আমাদের পক্ষে বড় তখন কিন্তু আবার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ওই জাতিসংঘে ওই সময় এই মাহমুদ আলী সিলেটে আর শাহাজ রহমান এরা আমাদের বিরুদ্ধে তখন বাঙালি আরও ছিলেন কয়েকজন এই ধরনের আর কয়েকজন ছিলেন তারা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন এবং সেখানে কিছুই হচ্ছে না সব কিছু পিস নর্মাল হ্যাপিনেস নর্মাল সিক সব কিছু বলে গেছেন আর কি তো এখানে যেটা ঘটলো যে নিরাপত্তা পরিষদ আলোচনা হতে 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 যখন দেখা ভোটাভুটিতে দেওয়া হলো সিস ফায়ার যুদ্ধবিরোধের পক্ষে তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেটো দিলেন সেদিন সোভিয়েত ইউনিয়ন দুবার কি তিনবার ভেটো প্রয়োগ করেছিলেন সে ডিসেম্বর মাসে ওই ভেটোর কারণে এই যুদ্ধটা ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত গেল ষোলো ডিসেম্বর আত্মসমর্পণটা ঘট হলো আমাদের বিজয়টা অর্জিত হলো ওই ভেটো সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রয়োগ না করলে তখন ওই যুদ্ধটা ওখানেই থেমে যায় থ্যাংক ইউ মাঝে আমরা প্রায় শেষ পর্যায়ে শুধু একটা প্রশ্ন করি একটা লোক সেটা হচ্ছে যে দূর থেকে আপনারা এই মুজিবনগর অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যে যে প্রবাসী সরকারটা যে কাজ করছিল এটা পারফরমেন্স আপনার কিভাবে মূল্যায়ন করবেন কেমন করেছিলেন তারা খুব মানে প্রবাসী সরকারটা আমাদের জন্য বিরাট একটা প্রতীক ছিল প্রতীক ছিল মানে আমরা যেখানে গিয়েছি সেখানে এই কথাটা তো বলতে পেরেছি যে কি যারা এখন প্রবাসী সরকারে আছেন জনাব তাজউদ্দিন আহমদ এবং এই যে তার চারজন সহযোগী কামরুজ্জামান সাহেব তারপর সৈয়দ নজরুল ইসলাম ভাইস প্রেসিডেন্ট মনসুর আলী সাহেব এরা সকলেই কিন্তু নির্বাচিত জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন যেটা পাকিস্তানে হলো সেই সাধারণ নির্বাচনে তারা সবাই নির্বাচিত এবং আমরা একটা নির্বাচিত সরকার চেয়েছিলাম পাকিস্তানে সেটি হতে দিল না বলেই এই ধরনের যুদ্ধটা গণহত্যটা এখন তারাই সেই মানুষের প্রতিনিধি জনপ্রতিনিধি তারাই সরকার চালাচ্ছেন আমরা ডেমোক্রেসিতে বিশ্বাস করি ডেমোক্রেসিতে বিশ্বাস করি বলেই আমাদের এই সরকার এখানে কেউ রাস্তাঘাট থেকে উঠে এসে মন্ত্রী হন নাই এখানে সামরিক ব্যাকগ্রাউন্ডের কেউ নেই ঠিক আছে আমার মধ্যে হয়েও গেল এই আজানটা গ্রেট খুব ভালো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ না না খুব ভাই সেটা খুব আমোদজনক একটি বিষয় এখন এত বছর পিছনের দিকে তা কালে তাই বলতে হয় ওই নিরাপত্তা পরিষদে ভেটো দিন সোভিয়েট প্রতিনিধি জ্যাকব মালিক 
তখন তারা যায় সাধারণ পরিষদে কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদে যে ক্ষমতা আছে যুদ্ধবিরতি এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়ে সেটা বাস্তবায়ন করা সেটা কিন্তু আবার সাধারণ পরিষদের নেই তো সাধারণ পরিষদে গেলে হয় কি সেখানে সংখ্যাধিক্য তাদের পক্ষে আমরা দেখি যে খুব দুঃখের ব্যাপার তখন জাতিসংঘের সদস্য সংখ্যা বলো একশো তিরিশ চৌত্রিশ আমরা আমরা একশো পঁয়ত্রিশ নম্বর দেশ হলাম সদস্য জাতিসংঘের উনিশশো চুয়াত্তরে তো এই একশো তিরিশ বত্রিশটা দেশের মধ্যে দেখি যে একশো দশটা দেশে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধবিরতির পক্ষে ভোট দিচ্ছে শুধুমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারত সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ওই পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো ওই ধরনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিচ্ছে আর অন্য সব দেশ পাকিস্তানের প্রস্তাবে পাকিস্তানের কথা মতো পরামর্শ মতো লবিং পাকিস্তান যেভাবে চালিয়েছে তারা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তখন অবস্থান নিয়েছিল কিন্তু যেহেতু সাধারণ পরিষদের কোনো ক্ষমতা নেই যুদ্ধবিরতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়ে তা বাস্তবায়ন করা সুতার সুতার এটা কোনো কার্যকারিতা ছিল না একটা সিম্বলিক গুরুত্ব ছিল বলা যেতে পারে প্রতীকী অর্থে সুতরাং ওখানে যখন ভোট পায় ঠিক ভালো কথা কিন্তু কাজ তো ওখানে কিছু অর্জিত হয় না সুতরাং আবার সিকিউরিটি কাউন্সিলে আসে তিন চার দিন পরে আবার ওই সোভিয়েত ইউনিয়ন ভোট ভেট হতে তো এইভাবে এই যুদ্ধটা ষোলো ডিসেম্বর পর্যন্ত যখন চললো ইতিমধ্যে আমি যেটা শুনেছি বোধ কোনো একটা বইতে পড়েছিলাম বিশ বাইশ বছর আগের বই শরণ সিং তখন ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি নিউ ইয়র্কে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন সিকিউরিটি কাউন্সিলে তখন শরণ সিং নাকি ইন্দিরা গান্ধীকে মেসেজ পাঠাচ্ছিলেন যে সোভিয়েত ইউনিয়নকে আর কতবার ভেটো দিতে হবে তাদের জন্য এটা খুব বিব্রতকর হয়ে উঠছে শিগগির দ্রুত কিছু একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অর্জন কিছু একটা করতে হবে তা নয় আর বেশি দিন ঠেকানো যাবে না তো এই প্রসঙ্গে আমি মিসেস ইন্দিরা গান্ধীকেও শ্রদ্ধা জানাতে চাই আমরা তখন একাত্তর সালে লন্ডনে যারা ছিলাম আমরা বারবার বলতাম বুঝতাম যে ওই ভদ্র মহিলা তখন যদি ভারতের প্রধানমন্ত্রী না থাকতেন তাহলে আসলে অত বড় একটা সিদ্ধান্ত তিনি যুদ্ধ মতো এত বড় একটা এটা আরও বড় যুদ্ধ হতে পারত অন্য কেউ নিতে পারতেন কি না সুতরাং তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাই শ্রদ্ধা সোভিয়েত ইউনিয়নের যারা আমাদের পাশে ছিলেন মার্কিন যুক্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর আমরা বলেছি সবসময় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার যদি আমাদের বিরুদ্ধে ছিল কিন্তু মানুষ আমাদের পক্ষেই ছিলেন যুক্তরাজ্য যেখানে আমি নিজে ছিলাম আমি খুব অনেকগুলা আমি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে আমি বক্তৃতা দিয়ে এসছি আমি তখন ছাব্বিশ সাতাশ বছরের এক বালক আমার বাড়ি ফেনি জেলার ফুলগাজি থানা আমি ভালো করে বাংলাও বলতে পারি না বলা হয় আমাদের নোয়াখালী লোকজন সেখানে তখন আমি এক ঘন্টার একটা বক্তৃতা দিলাম ইংরাজিতে এবং পরে আরও আধা ঘন্টা তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিলাম এবং আমি একটা স্ট্যান্ডিং অভিশন পেয়েছিলাম ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট মেমোরিজ অফ মাই লাইফ আমি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে সব সময় যখন ছোটোকালী স্কুলে পড়েছি কলেজ ভাবতাম অক্সফোর্ড কেমব্রিজ সেখানে আমি বক্তৃতা দিয়েছি তো তখন যে ধরনের বিভিন্ন বস বিভিন্ন পেশার মানুষজন আমাদের বাংলাদেশকে ব্রিটিশ জনগণ সমর্থন করেছে আমি যেহেতু ওই দেশে ছিলাম আমি বিশেষ কৃতজ্ঞতার সাথে তাদের কথা স্মরণ করি বিবরণ আছে যেগুলোর সাথে তিনি সরাসরি জড়িত ছিলেন মানে ওনার যে একটা বড় ভূমিকা ছিল সেটা তিনি নির্মোহভাবে এই বইটাতে বর্ণনা করেছেন এবং সেটি আমি প্রায় হাতের কাছে রাখি কোন একটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে আমার স্মৃতিটা যদি একটু ঝালিয়ে নেওয়ার দরকার হয়ে পড়ে তাহলে আমি এটা পড়ি আর আরেকটি বইও খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা হলো স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবাসী বাঙালি আব্দুল বতিন লিখেছেন উনি সাংবাদিক ছিলেন গত পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে তিনি 
লন্ডনে আছেন তৎকালীন পাকিস্তান অবজারভারের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি লন্ডন গিয়েছিলেন উনিশশো ষাট সালে তখন তো এখানে আছেন উনি খুব সুন্দর করে বলেন যে মহিউদ্দিন আমি পঁয়ত্রিশ বছর দেশে ছিলাম আর পঁয়তাল্লিশ বছর লন্ডনে আছি ওনার বয়স এখন আশি বছর কিন্তু এখানে একটা ক্রনোলজিক্যালি সে উনিশশো সালের মার্চ মাসের এক তারিখ থেকে শুরু করি উনিশশো সালের ষোলোই ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ধারাবাহিক বড় বড় ঘটনাগুলো এই যে পদগর্ণির কথা বললাম চিঠি লিখলেন ইয়ার কাছে এটাই বইটি আছে এবং এখানে আরও একটি কথা আছে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করি প্রথম দিকেই এপ্রিল মাসে নিউ ন্যাশনাল স্টেটসম্যান নামে খুব প্রভাবশালী একটা পত্রিকা কিংসলে মার্টিন এই পত্রিকাটার সম্পাদক ছিলেন খুব নাম করা একজন পরে রিচার্ড ক্রসম্যান যিনি মন্ত্রী ছিলেন তিনি এটা ছিলেন এই আপনার এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে এই পত্রিকাটি একটা মন্তব্য লিখল যে ইফ ব্লাড ইজ দি প্রাইস অফ ফ্রিডম বাংলাদেশ হ্যাজ অলরেডি ওভার পেইড ইট এটি এপ্রিল মাসে বলেছেন তিনি তখন কিন্তু মে জুন জুলাই অগাস্ট আপনার ডিসেম্বর দিয়ে দিয়েছে প্রথম দিকে নিউ ন্যাশনাল স্টেটসম্যান এটা উদ্ধৃতি খুব গবেষণা করি তখন বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় কি উঠেছে কি কে কি বলেছেন বাঙালিরা কে কোথায় কি করেছেন তার বর্ণনা আছে বইটাতে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয় আর এই বইটা হলো ওই যে পাকিস্তানের ফরেন সেক্রেটারি ছিলেন একাত্তরে সুলতান মোহাম্মদ খান মেমোরিজ অ্যান্ড রিফ্লেকশনস এই বইটাতে কিন্তু তিনি বাঙালিদের প্রতি যে অত্যাচার নির্যাতন হয়েছে সেটা কিন্তু কতগুলো জায়গায় উনি উল্লেখ করেছেন উনি মূলত ভোপালের একজন মানুষ ভারত ভারতের ভোপাল তার জন্ম পরে তিনি পাকিস্তানে আসেন তিনি বইটা লিখেছেন আমাদের কি ব্রিয়া সাহেবকে খুব স্নেহ করতেন আমি নিজে পাকিস্তান ফরেন মিনিস্ট্রিতে যখন ছিলাম তখন দেখেছি আর কি এবং ওই যে নিক্সনের মাওসেতুং বলেন বা হেনরি কিসিঞ্জারের চীন সফর গোপনে এই বর্ণনাটা এখানে খুব চমৎকার আছে উনি নিজে তো সরাসরি জড়িত ছিলেন ফরেন সেক্রেটারি হিসাবে তখন কিন্তু কোনো ফরেন মিনিস্টার ছিলেন না এটা বুঝতে হবে ফরেন সেক্রেটারি এবং ইয়াহিয়া খান মাঝখানে আর কেউ নেই সুতরাং তিনি ওই কখন কীভাবে কি করতে হবে যে হেনরি কেসিঞ্জার অসুস্থ হয়ে পড়লেন সেই জন্য তিনি তিন দিন কোথাও আসতে পাচ্ছেন না অসুখ ভান এই বর্ণটা কিভাবে গেলেন কিভাবে আসলেন কেসিঞ্জার কিভাবে পুরো জিস অর্গানাইজ করালো এটা একেবারে ওনার হ্যাঁ উনি তখন অসুস্থ হিসাবে ওনাকে তুলে ধরা হয়েছিল অনেক ধন্যবাদ